تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد إن الدين عند الله الإسلام أن بركنية அருமை சகோதரர்களே சகோதரிகளே அல்லாஹினுடைய மாபெரும் அருளால் சுண்ணாவின் ஒளியில் நின்ற இந்த ஹதி சம்பந்தமான ஒரு நிகழ்ச்சி இன்ஷா அல்லா இங்கே நடைபெற உள்ளது தமிழக வரலாற்றில் மிக முக்கியமான ஒரு ப்ரோக்ராம் ஏன்னு சொன்னால் நிறைய இஜித்திமாக்களை பார்த்துருக்குறோம் நம்ம மாநாடுகளை பார்த்துருக்குறோம் பொதுக்கூட்டங்களை பார்த்துருக்குறோம் தர்பிய ஆரோப்புகள் நடந்திருக்கிறது அந்த வகுப்பிலிருந்து இன்றைக்கி நம்ம அட்டன் பண்ணுற இந்த கிளாஸ் இந்த செமினார் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு ரேரான டாபிக் அதாவது இன்றைக்கி வந்து ரொம்பவும் அத்தியாவசியமான டாபிக் ஏன் எதனால் இதுக்கு இந்த அத்தியாவசியம்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு ஒரு காலம் இருந்தது நம்மளாம் கொள்கைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அது கொள்கைக்கு வந்த ஆரம்ப நேரத்தில் அன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எண்பத்தி அஞ்சு அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அந்த நேரத்தில் வந்து மார்க்கத்தில் சொல்லப்படக்கூடிய எல்லா செய்திகளையும் எப்படி நம்ம பிரித்து அறிஞ்சோன்னு சொன்னால் குரான் சுண்ணான் அதை தாண்டி ஒன்றும் இல்லை ஹதீஸாக இருந்தால் அது ஹதீஸ் குரானாக இருந்தால் அது குரானுடைய வசனங்கள் இந்த ரெண்டு முறையில் மட்டும்தான் என்ன செஞ்சோம் அதை பார்த்தோம் அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தோம் பின்னாடி இது எப்படி ஆச்சுன்னு சொன்னால் சுண்ணாவில் மார்க்கத்தில் இன்னும் ஆழம் கற்பித்து மார்க்கத்தில் இன்னியும் ஸ்டெடியாக இருக்கணும் இனி நம்மளுடைய கொள்கையில் நாம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி சுண்ணாவில் நம்ம என்ன செஞ்சோம் சைஹான லைஃப் அப்படிங்கிற வார்த்தைகள்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எண்பத்தஞ்சுக்கு மேலே தான் செஞ்சுருக்குது மக்களுடைய பார்வைக்கு மக்களுடைய காதுகளுக்கும் வந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடி குரான் ஹதீஸ் குரானுடைய ஆயத்துகள் ஹதீஸனுடைய சுண்ணாவுடைய பொன்மொழிகள் இப்போ அந்த அடிப்படையில் தான் இருந்துச்சு இப்போ அப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இது போன்ற ஒரு வகுப்பு அவ்வளோ அவசியம் கிடையாது அன்னைக்கு அதை போல் அவ்வளோ அவசியமான செய்தி கிடையாது ஏன்னு சொன்னால் அன்னைக்கு வந்து ஹதீஸுகளை வந்து எல்லாமே ஹதீஸாக தான் பார்த்தோம் அது சகிகான செய்தியாக இருந்தாலும் சரி பலகீனமான செய்தியாக இருந்தாலும் சரி அது ஹதீஸினுடைய தரங்களில் எந்த அம்சத்தில் இருந்தாலும் சரி ஒரே பார்வையில் தான் பார்த்தோம் அது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் ரசூ செல்லந்தா வலை வசல்லம் சொல்லியதாக ஒரு வார்த்தை இருந்தால் போதுமானதாக நமக்கு இருந்துச்சு ஆனால் இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது நாம் மார்க்கத்தில் எப்படி இருக்கிறோம் ஒரு சுண்ணாவை சொன்னால் அந்த அது வந்து என்னது அது சஹிஹா அது லஈஃபா அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்கக்கூடிய இன்னும் சஹிஹை லஈஃபாக்கும் அளவிற்குண்டான நிலைமைக்கெல்லாம் தாண்டி வந்துட்டோம் இப்போ இந்த கால சூழ்நிலையில் இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன் ரசூல் தாய் சல்லல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் சொன்ன அடிப்படையில் நாம் இருக்கிறோம் என்ன சொன்னாங்க ரசூல் அலை செல்லம் குரான் சொன்னால் செஞ்சு நாங்கள் விட்டுட்டு போகிறேன் நான் நம் இடத்திலே தங்கியிருக்கக்கூடிய அந்த விஷயத்தில் தெளிவடைவது முஸ்லீம்களுடைய மிக முக்கியமான கடமை இப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இன்றைய தினம் சரிகான ஹதீசுகளை எப்படி அறிந்து கொள்வது ஹதீசுகள் பாதுகாக்கப்பட்ட வரலாறு என்ன மறுக்கப்பட்ட ஹதீசுகளுக்கு உண்டான தெளிவுரை என்ன என்பதை எல்லாம் என்ன செய்ய போகிறோம் ரொம்பவும் டீப்பாக இன்ஷால்லா அதை பார்க்க போகிறோம் இந்த கிளாஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் நடந்தது இந்த முஸ்தல ஹதீஸ் சூல் ஹதீஸ் எல்லாம் எப்படிப்பட்ட கிளாஸ் அப்படின்னு சொன்னால் மதுரை சாக்கரில் படிக்கும் பொழுது முதல் வகுப்பில் எடுக்க மாட்டாங்க ஆரம்ப வகுப்பில் எடுக்க மாட்டாங்க நான்காம் வகுப்பு ஐந்தாம் வகுப்பு என்ன செய்வாங்க இந்த வகுப்புகளில் எடுப்பாங்க ஏன்னு சொன்னால் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான கிளாஸ் சொல்லப்படக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் புதிய புதிய வார்த்தைகளாக இருக்கும் ஆனால் இதனுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னு சொன்னால் எவ்வளவு பெரிய குணமாவாக இருந்தாலும் சரி அறிஞராக இருந்தாலும் சரி இதனுடைய அடிப்படைகள் கொஞ்சம் தெரியலன்னு சொன்னால் அவரிடத்தினுடைய அவருடைய கல்வியினுடைய பலகீனம் வெளிப்பட்டு விடும் இன்றைக்கு பெருவாரியான உலா உலமாக்கல் இந்த உசூல் ஹதி சம்பந்தமாக சொல்லப்படக்கூடிய கருத்துக்கள் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இஸ்லாதுகளை பற்றி தெரியவில்லை என்று சொன்னால் அவர் என்ன செய்யாது சமூகம் இன்றைக்கு 
ஒரு அறிஞராக அங்கீகரிக்கிறார் என்னதான் அவர் குரானை பேசினாலும் ஹதீச பேசினாலும் உசூலுடைய ஒரு சில செய்திகள் தரம் தெரியல அவர் உலமாவாக ஒரு அறிஞராக இந்த சமூகத்தில் செய்ய மாட்டாரு கணக்கிடப்பட மாட்டார் இப்ப அந்த அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் இப்போ அதில் நாம் நிறைய செய்திகளை புதி புதிதாக கேட்க போறோம் புதுசா கேட்கும் பொழுது நமக்கு அது நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் உசூல் ஹதீஸ் சம்பந்தமா எப்படி படிக்கக்கூடிய கிளாஸ்ல போய் உட்கார போறோம் அந்த கிளாஸ்ல போய் உட்காரோம்னு சொன்னா நாம் பார்க்காத கேட்காத நிறைய விஷயங்கள் இங்க சொல்லப்படும் புதிய புதிய வார்த்தைகள் நிறைய சொல்லப்படும் அந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் மேக்சிமம் நோச்சிருங்க ஏன்னா இப்படி ஒரு வகுப்பு இதுக்கு மேல நினைச்சிருக்க மாட்டோம் பார்த்திருக்க மாட்டோம் என்ன ஹதீசுகளை அது சரகுகள் நடக்கும் ஒரு ஹதீச சொல்லி அந்த ஹதீசுக்கு உண்டான சரகு நிறைய நடக்கும் ஆனால் ஹதீச சொல்லி இந்த ஹதீஸ் எப்படி சகி என்று தெரிவது இந்த ஹதீஸ் எப்படி லைஃப்னு சொல்றது எப்படி இந்த லைஃப்னு சொல்றாங்க சொல்வதற்கு என்ன காரணங்கள் சகின்னு சொல்வதற்கு என்ன காரணங்கள்னு சொல்லி அடிப்படையான செய்திகள் சொல்லித்தரப்படும் பொழுது என்ன செய்யணும் அதை இன்னும் கொஞ்சம் கவனமா உள்வாங்கணும் எதனால என்ன சொன்னா நீ குரான் இருக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் ஹதீஸ் மேல பார்க்கவே முடியாது பொதுவாக அது யாராக இருந்தாலும் சரி குரானுடைய விஷயமாக இருந்தால் அதுல முழு கவனமும் அதுல வந்து என்னது யாரை விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் குரான் என்ன செய்வோம் அது குரான்ல வருதா சரி அது தெரியல ஹதீஸ் சொன்னா அது ஹதீஸ் தானே என்ன பாருங்க குரானை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் கூடுதல் கவனமும் கூடுதல் முக்கியத்துவம் அதற்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வரக்கூடிய இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயம் நம்மை போன்ற ஏகத்துவாதிகளும் சேர்த்து ஹதீஸ் என்று வரும் பொழுது ஹதீஸ் தானே குரான் இல்லையே அப்ப நம்முடைய பார்வை என்னன்னு சொன்னா குரானையும் ஹதீசையும் ஒரு தூரமாக நாம் விளக்கி வைத்திருக்கிறோம் அது வேற அது வேற நிலை இது வேற நிலை தரஜாக்கள் பிரிக்கப்படும் பொழுது எப்படி பிரிச்சு வச்சிருக்கிறோம் ஹதீஸ் ஒன்று விட்டு விட்டடிச்சா கூட தப்பு கிடையாது ஆயத்துல விளையாடிட கூடாது அந்த அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு சுண்ணாவை இன்றைக்கு நான் பார்க்கணும் இப்ப ரசூல்லாய் செல்லல்லா உலை இவர் செல்லம் தரக்து பீக்கும் அம்ரை நம் ததுமா தமஸ்தும் பிகிமாங்கிற வார்த்தையை நிறைய கேட்டு அந்த வார்த்தையினுடைய முக்கியத்துவத்தை புரிந்து அதற்காக வேண்டி உண்டணிந்த ஜமாத் என்பதை எல்லாம் நாம் தெரிந்திருந்து அந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது நாம் அதனுடைய அடிப்படைகளை கட்டாயமாக புரிய வேண்டும் ஏ ஹதீசனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன குரானுக்கு நாம் என்ன செய்யறோம் குரான் இந்த ஆயத்தில் இல்லவே இல்லைங்க என்று சொல்ல செய்ய மாட்டோம் விட மாட்டோம் ஹதீசனை விஷயத்துல மேபி இருக்கலாம் ஏன் அதில் நம்பகத்தன்மை நிறைய குறைவு இருக்குது ரசூ செல்லல்லா அலே செல்லம் அவராக சொன்ன வார்த்தைகள் தானே அதில் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்காது அல்லாஹுவா சொல்லி கொடுத்தா ஓகே அல்லாஹுடைய தூதர் தன்னுடைய வாயில சொன்னது தானே அப்படிங்கிற அடிப்படையில தான் இன்றைக்கு ஹதீசுடைய விஷயங்கள்ல நாம் ஒரு தவறான பார்வை இருக்கிறோம் அல்லாஹ் சுஹான் உத்தாலா குரான சொல்லி காட்டுறான் நபி தானாக எதுவும் பேச மாட்டார் அவருடைய மன வீழ்ச்சிக்கு தகுந்த வரை என்ன செய்ய மாட்டாரு வார்த்தைகளை வெளியிட மாட்டார் இன் ஹுவ இல்லா வஹியுஹா அவர் சொல்வது அனைத்துமே என்னது வஹி குரானை எந்த பார்வையில் பார்க்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் சுண்ணாவையும் பார்க்கணும் நான் குரான் நல்ல தெளிவா இருக்கிறேன் குரானுடைய விஷயங்கள்ல ஏதாவது மறுபுறையோ அல்லது இல்லை என்று சொல்லி வாதிட்டாலோ அதை என்ன செய்யணும் விட்டுக் கொடுக்கறது கிடையாது ஹதீஸ் இருக்கும் பொழுது அது பரவாயில்ல ஹதீஸ் தானே என்ன சொல்லி விட்டுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நமைக்கு இருக்குது ஆனா அல்லாஹ் சுபானவு தலா சொல்லி காட்டுறான் நபி பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் அனைத்தும் வகி அவர் மனோ விஷயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் பேச மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்ப என்ன வேணுங்கணும் எப்படி குரானுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோமோ அதே போன்று சுண்ணாவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இதனால இந்த இந்த ஒரு பார்ஷியாலிட்டி வந்துச்சுன்னு சொல்லி சொன்னா குரானை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய செய்திகள் மக்களுக்கு மத்தியில் மறுப்பு வாதங்கள் இருந்தாலும் நம்மளுடைய பாதைகள் நிறைய கொண்டு வரது கிடையாது ஏன் எப்படிப்பட்ட மறுப்பு வாதம்னு சொன்னா என்ன மக்களுடைய ஒட்டுமொத்த சிந்தனை என்னன்னு சொன்னா குரான் ஹதீசல் என்ன செய்யுது சகிகள் இருக்குது லைஃபில் இருக்குது அதில் முன்கர் இருக்குது மௌது இருக்குது முரிசல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஹதீசுடைய தரங்களை எல்லாம் சொல்லும் பொழுது ஓ இவ்வளோ பழகி நம்ம இருக்கு போல தெரியுது அது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கேட்டகரி வைஸாக மேலே இருந்து கீழே வரையும் கொண்டு வர்றாங்க இப்போ ஹதீஸில் நம்ப நம்பத்தகுந்த செய்திகளும் இருக்கு நம்பத்தகாத செய்திகளும் இருக்கு அப்படிங்கும் பொழுது ஹதீசனுடைய விஷயங்கள் அப்படியே என்ன செய்யுது நம்மளுடைய உள்ளத்தில் ஒரு 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 அண்டர் எஸ்டிமேட் என்ன செஞ்சிடணும் குரானோட தரத்தில் அது இல்லை என்னதான் ஹதீசா ரசுசல்லாலே சிலர் சொல்லி இருந்தாலும் அதில் நிறைய என்ன செஞ்சிருக்குது கையாள செய்யப்பட்டு நிறைய மாற்றி இருக்கிறாங்க ரசூசலா சில சொல்லாத செய்திகளை எல்லாம் சொல்லி இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை மனதில் பதியுந்த காரணத்தினால எந்த நிலைமைக்கு இங்கே வந்துட்டோம்னு சொன்னால் ஒரு ஹதீஸை பலகீனப்படுத்துவதற்கு மேக்சிமமான மினிமமான காரணங்களாக உசூல் ஹதீஸ் என்று சொல்லி
இந்த கிளாஸ் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்றேன் இன்னைக்கு ஒரு ஹரீஸை பலகீனப்படுத்துவதற்கு என்ன அடிப்படை காரணம் வேணும் என் அறிவுக்கு பொருந்தல போதுமான பாதுகாப்பு <laughs> 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 முன்பாக <laughs> அரபியல் <laughs> என்று <laughs> இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை அழித்தொழிப்பதற்காக இஸ்லாமிய மார்க்கத்தினுடைய வளர்ச்சிகளை கைவிப்பதற்காக முஸ்லிம்கள் மீது இஸ்லாமிய சமூகம் மீது நம்பகத்தன்மை இல்லாமல் ஆக்குவதற்காக எதிரிகளால் கையாளப்பட்ட முதல் பணி என்ன தெரியுமா சகிகான ஹதீசில கை வச்சதுதான் ஆரம்பத்தில் என்றைக்கு ஹதீசில கை வைக்க ஆரம்பிச்சாங்களோ அன்றைக்கு இஸ்லாமிய மார்க்கத்தினை பின்தள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி செய்யப்பட்ட பணி என்னது ஹதீசில கை வச்சதுதான் அதனுடைய விபரீதங்கள் தான் இன்னைக்கு லட்சக்கணக்கான ஹதீசுகளை பார்க்கணும் இப்ப அந்த ஹதீசுகளை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது உன்னுடைய மக்கள் மனதில் சிந்தனை என்னன்னு சொன்னா சிம்பிளாக ஒரு ஹதீசை பலகீனப்படுத்துவதற்கு ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான முயற்சிகளும் எவ்வளவோ பணிகளுக்கு மத்தியில் தொகுக்கப்பட்ட அந்த ஹதீசுகளை எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிடுறோம் அதெல்லாம் பழகிறாங்க அது ஹதீசு தானங்க அதுல என்ன இருக்குது ஹதீசு தானே சொல்வதற்கு ஏதாவது இருக்கா எந்த முகாந்திரமும் கிடையாது ஒவ்வொரு ராவிகளிடத்திலும் நேரடியாக சென்று நீங்க சொன்னீங்களா நீங்க வந்து செய்தானா இது சொல்லி விவாதத்துகளை இஸ்லாதுகளை சரி செய்வதற்கு இமாம்கள் பட்ட கஷ்டங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு சொல்லப்படும் அது எல்லா செய்திகளும் சொல்லப்படும் ஹரீசை சரி ஆக்குவதற்கு இமாம்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்கன்னு சொல்லி புரிஞ்சுதா இப்போ அந்த அளவிற்கு நிறைய பிரச்சனைகளை தாங்கி உள்ள டாபிக் அப்படிங்கறதுனால தான் இன்னைக்கு இந்த டாபிக் கரண்டான டாபிக் பேசப்பட வேண்டிய டாபிக் கேட்கணும் கேட்கணும் கேட்டு தெளிவடையணும் நம்மிடத்தில் யாராவது வந்து ஒரு செய்தியை சொல்லி இது பலகீனம் என்று சொல்லும் பொழுது என்ன காரணத்தில் பலகீனம் சொல்றீங்க ஏன்னா உசூலே ஹதீசி ஒன்று இருக்கும் பொழுது அவரவர்கள் தனக்கு தனக்காக ஒரு உசூல் உண்டாக்கிட்டாங்க என்னுடைய உசூல் அடிப்படை என்ன செய்யுது இந்த ஹதீஸ் பலகீனம் நான் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கேங்க எனக்கு நான் ஒரு பத்து ஷர்த்தை வச்சிருக்கிறேன் பத்து சுருத்து நான் வச்சிருக்கிறேன் இமாமல் என்னோ சுருத்துகள் போடட்டும் தப்பு இல்லை அவங்க ஆயிரம் திரு சேர்த்து வேணாலும் போடட்டும் எனக்கு ஒரு பத்து சேர்த்து இருக்குது அதுல யாரு சொன்னா சரின்னு சொல்லி ஒரு மனசு இருக்குது அப்படிதானே நம்முடைய மனசுல யாரு சொன்னா சரி ஒரு இருபது ஆண்டுகளாக நாம் நிறைய இன்றைக்கு நாம் நிறைய ஹதீசுகளை பார்க்கும் பொழுது அன்னைக்கு அவங்க சொன்னதெல்லாம் சரியா இருக்குமோ தப்பா இருக்குமோ சிந்தனைக்கு இன்னைக்கு நம்முடைய சமூகத்தினுடைய உடம்பாக்களை வந்துட்டாங்க ஒரு காலத்தில் இந்த ஹதீஸ் தான் சொல்லப்பட்ட காரணத்தினால ஒருவருடைய உசூலை அடிப்படையாக வைத்து நம்முடைய ஜமாத்திலும் சேர்த்து இது லைஃப் லைஃப் என்று சொல்லப்பட்ட காரணத்தினால் நம்முடைய பாடல் லைஃபாகவே பற்றிச்சு இன்றைக்கு அந்த ஹதீதுகளை எல்லாம் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது சகிகா இருக்குமோ 
அவர் அவருக்கு தனியா ஒரு உசூரை வச்சுட்டு சரியா கூட சொன்னாரு இன்னைக்கு அதெல்லாம் சரியா தான் இருக்குது அப்படிங்கிற பார்வைக்கு இன்னைக்கு நம்முடைய சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்துட்டாங்க அந்த அளவிற்கு நான் உசூழல் ஹதீசில் இருக்கக்கூடிய ஷரத்துகளை எல்லாம் தாண்டி வேறொரு ஷரத்தை இது வரைக்கும் நம்முடைய ஜமாத்தினுடைய ஷர்த்தாக வைத்திருந்தோம் இன்ஷா அல்லா அந்த ஷர்த்து என்ன செய்யணும் எடுக்கப்படும் மனசுல அதற்கு தான் இந்த விஷயம் கிளாஸில் வந்து அவங்க சொல்லித்தரக்கூடிய விஷயங்கள் என்னன்னு சொன்னால் ஒரு ஹதீஸ் சஹி என்று பார்ப்பதற்கு என்னென்ன ஷர்த்துகள் தேவை ஒரு ஹதீஸை பலகீனப்படுத்துவதற்கு என்னென்ன ஷர்த்துகள் தேவை எல்லாம் இன்ஷால் எல்லா நிபந்தனைகளும் இன்ஷால் அந்த கிளாஸில் சொல்லப்படும் இன்ஷால் நேரத்தினுடைய அருமையை கருதி என்னுடைய தலைமையுடைய ஒரு சில வார்த்தைகளை சொல்லி என்ன சொல்லிக்கிறேன் முடிச்சுக்கிறேன் எதனாலன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த கிளாஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கிளாஸ் தயவுசெய்து ஃபஸ்ட் நிச்சயங்க உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனில் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க முதலாவதாக ஷேக் யூசுஃப் மிஸ்பாஹி அவர்கள் உங்களுக்கு மத்தியில் வகுப்படுப்பார் இன் அலமதல் இல்லா நஹ்மது ஹூ வனஸ்தாயினு ஹூ வனஸ்தாஃபிருஹு மினுபிஹி வனதவக்கல் வலை வனாவுது பில்லாஹி மின் சூரி அம்ஃபுசினா மின் செய்யாத்தி ஆமாலினா மை யஹதி ஹில்லாஹு ஃபலா முதில் தலா ஒமை உலுதில் ஃபலா ஹாதி அலா வாஷது அல்லா இலாஹ இல்லா வாஷத் அன்ன முஹம்மத் அன் அப்துஹு வரசூலுஹு அம்மா பேட் فقد قال الله تعالى في القران الكريم الفرقان المجيد يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار او كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد அன்பான சகோதரர்களே சகோதரிகளே இன்று இந்த அல்லாவுடைய இல்லத்திலே ஆண்களும் பெண்களும் கூடியிருக்கிறீர்கள் ஹதீஸ் என்றால் என்னவென்று தெரிந்து கொள்வதற்காக வேண்டியும் ஹதீஸ் கலையிலே இப்போது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்வதற்காக வேண்டி அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் உண்மையிலேயே இது ஒரு மிகச்சிறப்பான ஒரு அரங்கம்தான் முதல்ல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறனும் இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை குரான் இஸ்லாத்தினுடைய முதல் அடிப்படை குரான் இரண்டாவது அடிப்படை ஹதீஸ் குரானும் கூட முத்தவாத்திரான ஹதீஸ்களின் அடிப்படையில் தான் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்போ குரானும் ஹதீஸ் தான் ஏன்னா நபி சல்லாசம் தான் சொன்னாங்க ஆனால் குரானில் கூட இப்போ சந்தேக கண்ணை லேசாக ஊன்றி இருக்கிறார்கள் அந்த சந்தேக குரான் சரியில் கூட சந்தேகத்தை ஏற்படுத்திட்டாங்க இபின் மசூத் அலி அல்லாஹு தாலானுடைய குரானில் வந்து கடைசி ரெண்டு சூறா இல்லை நூற்றி பன்னெண்டு சூறா தான் அப்படின்ட்டு ஒரு கருத்தை திணிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஆக குரானும் ஹதீஸ் தான் ஆனால் அது முத்தவாத்திரான ஹதீஸ் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டது தான் குரான் முத்தவாத்திரான ஹதீஸ்னா என்னன்னு நான் பின்னால் ரெண்டாவது தலைப்பில் நான் சொல்கிறேன் முத்தவாத்திரான ஹதீஸ் அடிப்படையில் அதாவது என்னென்னு கேட்டால் அது எப்பவுமே சொல்லிடுறேன்னே மூன்று நாலு அஞ்சு பேர் அதாவது ஒரு ஹதீஸை ஒரே ஒரு அறிவிப்பாளர் நபி சுலாச மடத்திலிருந்து கேட்டது ஒருத்தர் அவற்றிலிருந்து கேட்டது ஒரு ஒருத்தர் அவற்றிலிருந்து கேட்டது ஒருத்தர் இப்படி ஒவ்வொருத்தராகவே வந்துன்னு சொன்னால் அல்லது பெரும்பாலான கட்டங்களில் ஒருவராகவே வந்ததுன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் கரீப் என்று பேர் அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது ரெண்டு ரெண்டு சஹாபிகள் ரெண்டு சஹாபி அறிவிக்கிறாரு ரெண்டு தாபி அறிவிக்கிறாங்க ரெண்டு தப தாபி அறிவிக்கிறாங்க இப்படி ரெண்டு ரெண்டு பேராக அறிவிச்சாங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு கட்டத்திலோ அல்லது பல கட்டத்திலோ அந்த மாதிரி அறிவிச்சாங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் அசீஸ் என்று பேர் அல் அசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு ஆளாக அறிவித்தா அல்லது பல கட்டங்களில் ஒவ்வொரு ஆளாக அறிவித்தா அதுக்கு பேர் ஹரீப் ரெண்டு ரெண்டு பேராக அறிவிச்சாங்கன்னு சொன்னால் அல்லது பல கட்டங்களில் ரெண்டு ரெண்டு பேராக அறிவித்தா அதுக்கு பேர் அசீஸ் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் சஹாபி தாபி தப தாபி இப்படி அந்த இமாம் வரை புகாரி இமாம் முஸ்லீமாம் வரை சேருகின்ற வரைக்கும் மூணு பேர் அறிவிச்சாங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் மஷ்ஹூர் அப்படின்னு பேர் 
மூணு பேருக்கு மேல பல சகாபாக்கள் பொய்யில் அவர்கள் பொய் சொல்ல மாட்டார்கள் அப்படிங்கறத மிக தெளிவாக தெரிஞ்சு இருக்கிற சகாபாக்கள் தாபியங்கள் தபா தாபிங்களாக அந்த அறிவிப்பாளர்கள் அத்தனை பேர் இருந்தாங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு பேர் தான் முத்தவாத்திரான ஹரிசின் பேர் இப்ப குரான் சரீஃப் வந்து எப்படின்னு கேட்டா ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ரசூலாட்டு இருந்து கேட்டது நிறைய சகாபாக்கள் அவங்கள்ட்டு கேட்டது நிறைய தாபியன்கள் அவங்கள்ட்டு கேட்டது நிறைய தப தாபியன்கள் இப்படி வரிசையாக அந்த இமாம் வரைக்கும் அந்த குரான் பதிவு செய்யப்படுகின்ற வரைக்கும் அந்த ஹதீஸ் தோக்கப்பட்டு சொன்னா அதுக்கு பேர் முத்தவாத்திரான ஹதீஸ் என்று பேர் அப்ப குரான் ஷரீஃப் எல்லாமே முத்தவாத்திரான ஹதீஸ்களின் அடிப்படையில் தான் தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ அதில் கூட சந்தேக கண்ணை ஏற்படுத்திட்டாங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் ஏன்னா அதுவும் ஹதீஸ் தான் எது ஹதீஸ் தோ குரான் தொகுக்கப்பட்டதும் ஹதீஸ் அடிப்படையில் தான் தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறது நபீஸ் அல்லாசமர்களுக்கு வகி இறங்கும் ஜிபில் இஸ்லாமர்கள் வகி கொண்டு வருவாங்க நபீஸ் அல்லா அல்லாசமர்கள் அந்த வகி எழுதி வைக்கின்ற சகாபாக்களை கூப்பிடுவாங்க கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க இதை நீங்கள் எழுதிக்கொள்ளுங்கள் நேற்று எனக்கு இந்த குரான் வசனம் இறங்கியது அப்படின்னா ஹதீஸ் தான் அதுவும் ஏன்னா நபீஸ் அல்லா சமத்திருந்து அதை சகாபாக்கள் கேட்டு அதை எழுதி வைக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது அதுவும் ஹதீஸ் தான் அது முத்தவாத்திரான ஹதீஸ் அடிப்படையிலே தொகுக்கப்பட்டது அது இந்த குரான் ஆசனம் இறங்குகின்ற பொழுது நபீஸ் அல்லாசம் சொல்லுவாங்க இந்த வசனத்தை இந்த சூறாவில் இந்த வசனத்துக்கு பின்னால் எங்கள் சேர்த்து கொள்ளுங்கள் இந்த வசனத்தை இந்த சூறாவுக்கு சூறாவிலே இந்த வசனத்துக்கு மேலே சேர்த்து கொள்ளுங்கள்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஆக குரானும் கூட ஹதீஸுகளின் அடிப்படையில் தான் ஆனால் முத்தவாத்திரான ஹதீஸின் அடிப்படையிலே தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் என் சிங்க தெரிஞ்சுக்கிறீங்க இப்போ ஹதீஸ்னா என்ன ஏன்னா ஹதீஸ் கிளாஸாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஹதீஸ்னா போல் என்னென்ன புரிஞ்சுக்கணும் ஹதீஸ்னா என்ன சொல்லுங்கள்னு பார்ப்போம் இது கிளாஸ் தானே ஹதீஸ்னா என்னது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க சரியா இப்போ என்னென்னு கேட்டால் ஹதீஸ்னுடைய அகராதி பொருள் ஒன்று இருக்கிறது இந்த துறையில் ஒரு பேரன் செய்திருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே அரபில் அப்படி உண்டு இப்போ சலா அம்சனா தொழுகை சலான்னு சொன்னால் நீங்கள் தொழுகை அந்த சலா அப்படிங்கிற வார்த்தையை அரபியில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் துவா என்று தான் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து தான் சலா என்று சொல்வது நாம் இப்போ குறிப்பிட்ட அடிப்படையில் தொழுகமா இல்லையா அந்த தொழுகைக்கு பேர் சலா என்று சொன்னால் துவா என்று தான் அதில் என்ன செய்யும் அகராதி பொருள் சொல்லுவாங்க அகராதி பொருள் ஒன்று இந்த துறையில் ஒரு பொருள் அகராதி பொருள் என்னென்னு கேட்டால் ஹதீஸ்னு சொன்னால் புதிய இது என்று அர்த்தம் படித்தவங்களை கேட்டு பாருங்கள் புதுசுன்னு அர்த்தம் ஹதீஸ்னு சொன்னால் புதுசு இப்போ குரான் வந்து கதீம் அல்லா எப்போது இருக்கிறானோ அப்போது இருந்து அல்லா எப்போ இறந்து போக மாட்டான் என்றைக்கும் உயிரோடு இருப்பான் நித்திய ஜீவனாக இருக்கிறான் குரான் அழியவே அழியாது இப்போ குரான்கிறது கதீம் லித்துல் கதீம் சொல்லுவாங்க ஹதீஸ்னு சொன்னால் புதியதுன்னு அர்த்தம் ஹதீஸுங்கிறது இதுதான் அது வந்து என்னுடைய அகராதி பொருள் ஹதீஸ்னு சொன்னால் புதியது குரான் பழமையானது பழமைக்கு மாற்றமானது புதியது என்று அதற்கு பொருள் இந்த துறையில் பொருள் என்னென்னு சொல் கேட்டால் அது நீங்கள் சொன்னது நபீ சுல்லாசனுடைய சொல் செயல் அங்கீகாரம் அப்படிங்கிறது அதாவது மா உதி ஃபெயில் நபி சொல்லா அலி செல்லம் மின் கவுலின் அவ் ஃபேலின் அவ் தக்ரீரின் அவ் சிஃபத்தின் ஹல்கையத்தின் அவ் சிஃபத்தின் ஹுல்கையத்தின் இதை ஹதீஸினுடைய வரை விளக்கணம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் தமிழில் சொல்கிறேன் நபி சொல்லா அலி செல்லம் அவர்களின் பக்கம் சேர்க்கப்பட்டது ரசுல்லாவின் பக்கம் சேர்க்கப்பட்டது அதான் ஹதீஸ் எதில் சேர்க்கப்பட்டுச்சு சொல் ரசுல்லாவுடைய சொல் ரசுல்லாவின் பக்கம் கொண்டு சேர்க்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அது ஹதீஸ் சொல் அல்லது செயல் அல்லது அங்கீகாரம் அனுமதி நபீஸ் லாசவர்களுக்கு முன்னிலையில் அந்த செயல் நடந்திருக்க வேண்டும் அப்போ சொல்லும் ஹதீஸ் தான் செயலும் ஹதீஸ் தான் அது மாதிரி அங்கீகாரம் என்று சொல்லுகின்ற அனுமதியும் ஹதீஸ் தான் அடுத்து சிஃபத்தின் ஹல்கியத்தின் அவ் ஹுல்கியத்தின் நீங்கள் இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க ஹதீஸ்னுடைய விளக்கம் என்னென்னு கேட்டால் சிஃபத்தின் ஹல்கியத்தின் அவ் ஹுல்கியத்தின் அப்படின்னு சொன்னால் நபீஸ் அல்லா அலி சொல்லமுடைய குணங்கள் சிஃபத்தின் சொன்னால் தன்மைகள் பண்புகள் எப்படிப்பட்ட பண்புகள் சிஃபத்தின் ஹல்கியத்தின் அவர்கள் படைக்கப்பட்ட தன்மை இருக்கு தெரியுமா அதுவும் ஹதீஸ் தான் நபீஸ் அல்லா சமர்கள் நெட்டையாகவும் இல்லை குட்டையாகவும் இல்லை ரசூல்லா வெள்ளை விளையிறந்து இருந்தார்கள் ஹதீஸ் வருதா இல்லையா ஹதீஸில் வருது ரசூல்லா வெள்ளை விளையிறந்து இருந்தாங்க ரசூல்லாவுடைய தாடியில் இத்தனை நிறைய முடிகள் இருந்தன ரசூல் சுலாசம் இப்படி நடப்பார்கள் நபீஸ் சுலாசம் இப்படி தொழுவார்கள் இப்போ ரசூல்லாவுடைய அந்த படைக்கப்பட்ட தன்மை இருக்குதா இல்லையா படைக்கப்பட்ட அந்த வடிவம் அதுவும் ஹதீஸ் தான் சிஃபத்தின் ஹல்கியத்தின் அவ் ஹுலுக்கையத்தின் நபீ சுல்லாசனுடைய குணம் இருக்குதா இல்லையா அந்த குணங்களும் ஹதீசுகள் தான் ரசூல்லாவுடைய குணங்கள் உதாரணமா அந்நிய ஆயிஷா அலி அவர் போய் கேட்குறாங்க ரசூல்லாவுடைய குணம் எப்படி இருந்துச்சு காண ஹுலுக்கு குரானா ரசூல்லாவுடைய குணம் குரானாக இருந்துச்சு
ரசூல்லாட அங்கீகாரம் ரசூல்லா எப்படி படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ அந்த படைக்கப்பட்ட தன்மை ரசூல் சுல்லாஸ் அவர்கள் எப்படி என்னென்ன குணங்களை கொண்டிருந்தார்களோ அதுவும் கூட ஹதீஸ் தான் என்பது என்று நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ ஹதீஸுக்கு நீங்கள் சொல் செயல் அங்கீகாரம்னு படிச்சிருப்பீங்க இப்போ என்ன சேர்ந்துருக்குது சொல் செயல் அங்கீகாரம் அதோடு என்னது ரசூல் சுலாசம் எப்படி இருந்தாங்க எப்படி நடப்பாங்க எப்படி போவாங்க என்ன குணம் இருந்துச்சு அந்த மாதிரி ரசூல்லாவுடைய அந்த தன்மைகளும் ரசூல்லாவுடைய குணங்களும் ஹதீசுகள் தான் அப்படிங்கிறது என்ன செய்யுங்க புரிஞ்சுக்கிறது இந்த அங்கே வருவார்கள் அப்போ ரசூல்லாவுடைய குணநலங்கள் எல்லாமே ஹதீஸ் முக்கியத்துவம் <laughs> குரான் ஷெரீஃபுக்கு அடுத்து ஹதீஸினுடைய முக்கியத்துவம் எதுன்னு நான் கேட்டால் குரான் ஷெரீஃபும் சொல்லிட்டேன் குரான் ஷெரீஃபும் ஹதீஸுகள் அடிப்படையில் தான் துவக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்னு சொன்னால் இப்போ குரானும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படிங்கிறத நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இப்போ குரான் ஷெரீஃப் இருக்கா இல்லையா இதுலேயே பாருங்கள் ஹதீஸ் வந்து அதாவது இத்துறையின் பொருள் அகராதி பொருள் இருக்கா இல்லையா அகராதி பொருள்ங்கிறதுல என்ன எழுதிக்கிறனோ ஹதீஸ்னு சொன்னால் புதியது பழமைக்கு மாற்றமானது குரான் பழமையானது இது புதியது சரியா இப்போ சொல் செயல் அங்கீகாரம் படைக்கப்பட்ட தன்மையும் குணநலன்களும் இருக்குது ஹதீஸ் அப்படிங்கிறது என்ன செய்யுங்க தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அடுத்து இந்த ஹதீஸ் அப்படிங்கிறது இல்லையா குரான்னா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நான் முன்னாலே சொல்லியிருக்கிறேன் நபி சொல்லா அரசவர்களுக்கு அரபு மொழியில் அல்ல இறக்கியவர்களை புனித வேதம் அது வந்து ஒவ்வொரு தரத்திலும் மூன்றுக்கு மேற்பட்ட நம்பகமான அறிவிப்பாளர்களால் அந்த முத்தவாத்திரான ஹதீஸ் அறிவித்து பதிவு செய்யப்பட்டது சரியா அதான் அந்த பாருங்க ஒரு ஒரு தரத்தில் மூன்றுக்கு மேற்பட்ட நம்பகமான அறிவிப்பாளர்கள் முத்தவாத்திரான ஹதீஸ் முத்தவாத்திரான ஹதீஸ் தான் குரான் அப்படிங்கும் போது ஹதீஸுடைய முக்கியத்துவம் உங்களுக்கு இங்கேயே தெரிஞ்சிருச்சு குரானும் ஹதீஸ் தான் அப்போ குரான்லையும் சந்தேகத்தை கிளப்புறாங்க சந்தேகத்தை கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறத என்ன செய்யுங்க புரிஞ்சுக்கிறது அடுத்து பாருங்க குரானை ஓதுவது வணக்கமாக கருதப்படும் குரானை ஓதுனீங்கன்னு சொன்னால் பொருள் தெரிஞ்சு ஓதினாலும் பொருள் தெரியாமல் போதினாலும் அது வணக்கமாக கருதப்படும் சரியா அடுத்து சொல்லாலும் பொருளாலும் அதை போன்று கொண்டு வர முடியாத அறைகோல் விடுக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது குரான் சேவை எல்லாம் சவால் விடுக்கிறானா இல்லையா இது போன்று ஒரு அத்தியாயத்தை கொண்டு வாருங்கள் இது போன்று ஒரு வசனத்தை கொண்டு வாருங்கள் சவால் விடுக்கிறதுக்கா இல்லையா இது குரானுடைய தனிப்பட்ட தன்மை ஹதீஸுகளை வச்சு அப்படி சவால் விடுக்க முடியாது ஹதீஸை வச்சு சவால் விடுக்க முடியாது ஹதீஸுகளை வச்சு இது மாதிரி ஒரு ஹதீஸை கொண்டு வாருங்கள்னு சொல்ல முடியாது குரானுக்கு அந்த தன்மை இருக்கிறது அது முத்தவாத்திரான ஹதீஸ் அடிப்படையில் பதிவு செய்யப்பட்டாலும் குரானுக்கு அந்த தன்மையை செய்திருக்கிறது அது அறிவு எடுக்கிறது இதுவரை கொண்டு வர முடியாத ஒரு அற்புத வேதம் பொய் அணுக முடியாதது ஒரு புள்ளி கூட மாற்றப்படாமல் மனித கரங்கள் படாமல் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது தொழுகையில் ஓதலாம் ஆனால் ஹதீஸை தொழுகையில் ஓத முடியாது இதுவும் ரசூல்லா சொன்னது தான் அதுவும் ரசூல்லா சொன்னது தான் ஆனால் தொழுகையில் ஓதலாம் இது ஏன் சொல்லுன்னு கேட்டால் அடுத்த தலைப்பு வரும்போது நான் உங்களுக்கு அது விளக்கம் புரியும் தொழுகையில் ஓதலாம் ஹதீச குதிசின்னு ஒன்று இருக்குது ஹதீச குதிசின்னு ஒன்று இருக்கிறது அது என்ன கேட்டால் பின்னால் வருமா ஹதீச குதிசி இருக்கா இல்லையா அப்போ அல்லாஹ் கூறியது ஹதீச குதிசின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது அதனால தான் இதுக்கு நான் முதல்ல அந்த தொழுகையில் ஓதலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த ஹதீச குதிசின்னு சொன்னால் அல்லாஹ் கூறியதாக நபீஸ் அல்லா சமர்கள் சொன்னது அதுவும் அல்லாஹ் கூறியது தான் அது சொல்லாலும் பொருளாலும் அல்லாஹ் சொன்னது இது அல்லாஹ் சொன்னதாக நபீ சல்லா சமர்கள் தனது வார்த்தையில் சொல்லுவாங்க ஹதீச குதிசி கருத்து அல்லாவிடம் இருந்து உள்ளது வார்த்தை நபி சல்லாசம்களுக்கு உரியது அதுதான் ஹதீச குதிசி அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு தரத்திலும் மூன்றுக்கு மேற்பட்ட நம்பகமான அறிவிப்பாளர்களால் முத்தவாத்திராக அறிவித்து பதிவு செய்யப்படாதது முத்தவாத்திராகவும் இருக்கலாம் முத்தவாத்திர இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஹதீஸ் ஆகாதுன்னு சொல்லினா இல்லையா ஹதீஸ் ஹரீப் அசீஸ் மஷ்ரூர் அந்த மாதிரி வகையில் பதிவு செய்யப்பட்டது தான் ஹதீச குதிசி இதில் பலவீனமும் வரும் ஹதீச குதிசி தெரியுமா அவங்களுக்கு அதாவது அல்லா சொல்கிறான் ஒரு வசனத்தில் ஒரு இடத்துல அல்லா ஹுத்தலா குறிப்பிடுகிறான் ஆனால் இந்த லன்னி அப்தி பி நான் எனது அடியான் என்னை எப்படி கருதுகிறானோ அப்படி இருக்கிறேன் இது ஹரிச குதிசி ஆனால் என்ன 
ஆனா இந்த லன்னி அப்திபி எனது அடியான் என்னை எப்படி குறிப்பிடுகிறான் அப்படி நான் இருக்கிறேன் வான மாகு நான் அவனோடு இருக்கிறேன் ஹீன எது குரு நீ அவன் என்னை நினைவு கூறுகின்ற பொழுது பையன் தக்கரா நீ பி நர்சிகி அவன் என்னை நினைவு கூர்ந்தால் தக்கர்த்துகு பி நர்சி எனது உள்ளத்தில் அவனை நான் நினைவு கூறுகிறேன் பையன் தக்கரா நீ பி மலையின் ஒரு கூட்டத்தில் வச்சு அல்ல சொல்றான் ஒரு கூட்டத்தில் வச்சு அடியான் என்னை நினைவு கூர்ந்தால் ஜக்கர்த்துகு பி மலையின் ஹெய்ரும் பின்ஹு அவனை விட அவர்களை விட சிறப்பான ஒரு அவையிலே வானவர்களுடைய அவையிலே நான் அவர்களை நினைவு கூறுகிறேன் என்று அல்லாஹ் சொல்றான் இது ஹரிச குதுசி ஆனால் இந்த ஹரிச குதுசியை வந்து அல்லாஹ் சொன்னதாக இருந்தாலும் தொழுகையில் ஓத முடியாது இது வந்து அரைகூவல் விட முடியாது என்னை இது மாதிரி ஒரு வசனத்தை கொண்டு வாருங்களே அரைகூவல் விட முடியாது அப்ப ஹதீச குதிசிங்கிறது என்னன்னு கேட்டா இதுல தொழுகையில ஓத முடியாது அதாவது இந்த ஹதீச குதிசில வந்து லைஃப் இருக்கிறது இட்டுக்கட்டப்பட்ட புனிந்துரைக்கப்பட்டது இருக்கிறது பலவீனமானது இருக்கிறது புனிந்துரைக்கப்பட்டது இருக்கிறது அந்த அசீஸ் ஹரீப் மஷ்ஹூர் முத்தவாத்திர் எல்லாமே என் செய்தி இதிலையும் இருக்கிறது அப்ப ஹதீசனுடைய என்ன பண்புகளும் இதிலையும் என் செய்தி இருக்கிற காரணத்தினால அல்லாவின் வார்த்தையாக இருந்தாலும் தொழுகையில் ஓத முடியாது அதுக்குதான் அது முதல்ல குரான் சிறப்பு தொழுகையில் ஓதலாம் இது ஓத முடியாது அது அரைகூவல் விடலாம் இது அரைகூவல் விட முடியாதுன்னு உங்களுக்கு என்ன செஞ்சேன் சொன்னேன் ஆக இது ஹதீச குத்திசியும் ஹதீசியினுடைய தன்மையும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்ப குரான் சிறப்பு தொழுகையில் ஓதலாம் ஹதீச குத்திப்பு தொழுகையில் ஓத முடியாது என்பதை என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஹதீச குத்தியும் பார்த்தீங்க குரான் என்பதையும் பார்த்துட்டீங்க அடுத்து இஸ்லாத்தில் ஹதீஸுடைய தகுதி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் குரானுக்கு அடுத்து இரண்டாவது அந்த சிலையும் செய்து ஹதீஸ் ஹதீஸ் இருக்கிறது இஸ்லாத்தில் வந்து குரானுக்கு அடுத்த தன்மை ஹதீஸுக்கு இருக்கிறது அது மட்டும் அல்லாமல் குரானும் ஒரு அடிப்படை இஸ்லாத்தில் ஹதீஸும் ஒரு தனிப்பட்ட அடிப்படை குரான் அடிப்படை ஹதீஸ் அடிப்படை தனிப்பட்ட அடிப்படை அது அதுவும் ஒரு அடிப்படை தான் ஏன்னா நிறைய சட்டங்கள் ஹதீஸ் மூலமாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது குரான் மட்டுமல்ல ஹதீஸும் சரி தனிப்பட்ட ஒரு இஸ்லாமிய ஷரியத்தில் ஒரு முக்கியமான அடிப்படை அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரியா இப்போ பாருங்க பதினாறாவது அத்தியாயம் நாற்பத்தாறாவது வசனம் பதினாறாவது அத்தியாயம் அறுபத்தி நாலாவது வசனம் குரான் இருக்கா குரான் இருக்காங்க அப்போ ஹதீஸ் என்னன்னு கேட்டால் அப்போ குரானுக்கு அடுத்து ரெண்டாவது தரத்தில் என்ன செய்கிறது ஹதீஸ் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது அடுத்து பாருங்க இப்போ ஹதீஸ்னுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி சொல்கின்ற பொழுது அல்லா சொல்றான் மக்களுக்கு விளக்குவதற்காக வேண்டி என்று குரானுக்கு விளக்க உரையாக இருக்கிறது அப்படின்னு அல்லாஹ் வசனத்தை சொல்கிறான் அல்லாஹ் சொல்றான் ஹதீஸ் தான் குரானுக்கு விளக்க உரையாக இருக்கிறது அன்சல்னா இலைக்கு ஜிக்கிற லி துபையின லின்னாசி மக்களுக்கு விளக்குவதற்காக வேண்டி நபியே உமக்கு நாம் குரானை அருள் இருக்கிறோம் மனுசில இலைகும் அவர்களுக்கு என்ன இறைக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதை புரிய வைப்பதற்காக வேண்டி வல அல்லகும் எத்த பக்கரும் அவர்கள் சிந்திப்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் தலா குறிப்பிடுகிறான் அப்போ ஹதீஸும் ஒரு அடிப்படை குரானை விளங்குவதற்கு ஹதீஸ் ஒரு அடிப்படையாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தெரிகிறது அதே மாதிரி அறுபத்தாலாவது வசனம் இதே கருத்தை கொண்டதாகத்தான் என் செய்து இருக்கிறது பாருங்க அல்லாஹ் சொல்கிறான் உமா அன்சல்லா அலைக்கல் கிதாப இல்லா அலி துபையின் அலகும் உள்ளது இஹ்தலஃபு ஃபீஹி உமா அன்சல்லா இலைக்கல் கிதாப நான் உன் மீது வேதத்தை இறக்கி வரவில்லை இல்லா துபையின் அலகும் உள்ளது இஹ்தலஃபு ஃபீஹி எதிரே அவர்கள் கருத்து கருத்து முரண்பாடு கொண்டிருந்தார்களோ அதை விளக்க நீர் விளக்கி வைப்பதற்கு வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டிய தவிர நாம் இறக்கி வைக்கவில்லை அப்ப கருத்து முரண்பாடு கொண்ட விஷயங்களில் விளக்குவது ஹதீஸ் விளக்குகிறது இந்த குரானுக்கு குரான் சிறிவில் அவங்களுக்கு புரியாதது விளங்காதது கருத்து முரண்பாடு கொண்டது அனைத்தையும் விளக்குவதற்கான ஹதீஸ் நாசம் வந்திருக்கிறாங்க இப்போ ரசூல்லாவுடைய ஹதீஸ் குரானை விளக்குகிறது அவர்கள் கருத்து முரண்பாடு கொண்ட விஷயங்களை விளக்குகிறது அப்படின்னு என் செய்கிறது நமக்கு தெரிகிறது அதனால இந்த ஹதீஸ் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக என் செய்து கருதப்படுகிறோம் பார்க்கிறோம் அடுத்து பாருங்க குரான் சிறிவில் வந்து அதிகமான வசனங்கள் எப்படி இறக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மூடலாக இறக்கப்பட்டிருக்கின்றன 
ஒரு தெளிவின்மையினால் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது அவ்வளவு தெளிவாக இது செய்ய தெரியாது உதாரணம் பாருங்க அல்லாஹு தாலா தொழும்படி சொல்கிறார் அது குரான் சேப்பை இருக்கிறது கவனிங்க தொழும்படி அல்லாஹு தாலா குறிப்பிடுகிறார் தொழுங்களின் அல்லாஹு அக்கீமு சலா என்று குரான் சேப்பை பல வசனங்களிலே வருகிறது நீங்கள் தொழுங்களின் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் எத்தனை ரக்காத் தொழ வேண்டும் எந்த நேரங்களில் தொழ வேண்டும் எந்த அடிப்படையில் தொழ வேண்டும் என்று குரான் சேப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் குரான் சேர்வில் வந்து அஞ்சு நேர தொழுகைகளுக்கு ஆதாரம் இருக்கிறதான்னு கேட்டால் இல்லை என்று சொல்லலாம் அஞ்சு நேர தொழுகை குரான் சேவில் ஆதாரம் இல்லை ஹதீசுகள் தான் அதை விளக்குறது அதனால தான் பாருங்க ஷியாக்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் மூணு வகுத்து தான் தொழுகை தரஃபையின் நஹாரி ஒ சுலஃபம் மினல் லெய்லி தரஃபையின் நஹாரி பகலின் இரண்டு ஓரங்களிலும் ஒ சுலஃபம் மினல் லெய்லி இரவின் கொஞ்ச பகுதியிலும் என்று அல்லா சொல்கிறான் குரான் சேவில் இருக்கிறது இப்போ தரஃபை இன் ஹாரி பகலின் ரெண்டு ஓரங்களிலும் ஒரு சுலபம் மின்னலையிலும் சொன்னால் பகலின் ரெண்டு ஓரங்கள்னு சொல்லும்போது லோகர் அசரை எடுத்துக்கிறாங்க இரவின் ஒரு பகுதின்னு சொன்ன உடனே மகரி பைசாவை எடுத்துக்கிட்டு மூன்று மூணு நேர தொழுகை தான் என்று ஷியாக்கள் சொல்கிறாங்க மெட்ராஸில் தௌசண்ட் லேஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே ஒரு பள்ளி ஆசிரியர் இருக்குது ஷியாக்களுக்கு அங்கே இப்போ அந்த பையன் கூட என்னோட ஒரு பழ ஒரு பழகின பையன் இருக்கிறான் நாங்கள் மூணு நேரம் தான் தொழுவோம் அப்படின்னு என்ன செய்வான் சொல்லுவோம் அப்போ மூணு நேரம் தான் தொழுவாங்க அவங்க அஞ்சு நேரம் தொழுக கிடையாது இப்போ பாருங்க குரான் சரி மூடலாக இருக்கிறது ஆனால் இப்போ தரஃபை இந்த ஹாரிங் போது பகலின் ரெண்டு ஓரங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் லோகர் அசர் எடுத்துக்கிறது இப்போ சுலபம் மினலி மினல் லெய்லின்னு சொன்னால் இரவிலே மகரிப் ஏஷா ஃபஜ்ரு மூடையும் எடுத்துக்கிறது வந்து சுன்னத்துல் ஜமாத் மதுகபாகிய நம்முடைய மதுகபாகன் செய்திருக்கிறது இப்போ அஞ்சு நேர தொழுகை என்பது குரான் சரிப்பில் மூடலாகத்தான் இருக்கிறது எத்தனை ரக்காத்து தொட வேண்டும் என்பது குரான் சரிப்பிலே மூடலாக இருக்கிறது நபி சுலாசமத்தை விளக்கி இருக்கிறார்கள் எந்தெந்த நேரங்களில் தொட வேண்டும் என்று கூட குரான் சரிப்பில் எழுது இல்லை அப்போ என்னென்னு கேட்டால் குரான் ஷெரீஃபுக்கு விளக்கமாக ஹதீஸ்கள் இருக்கிறது இப்போ ஹதீஸ்களுடைய முக்கியத்துவம் மக்கள் செய்து புரிகிறது ஹதீஸ் மிக மிக முக்கியமானது ஹதீஸ் இல்லாமல் குரானை புரிந்து கொள்ள முடியாது ஹதீஸ் தான் நமக்கு குரானை புரிய வைக்கிறது இந்த தரப்பை இந்த ஹாரி ஒரு சுலபம் இந்த மினல் லைலின்னு சொன்னால் பகலின் இரண்டு ஓரங்கள்ங்கிறது லோகர் அசர் தொழுகை ஒரு சுலபம் இந்த லைலிங்கிறது இரவின் ஒரு பகுதி போதுமா அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டால் இரவின் ஒரு பகுதி அப்படின்னு சொன்னால் மக்ரிப் இஷா ஃபஜ்ரு தொழுகை மூணு நேர தொழுகைகள் அஞ்சு நேர தொழுகைன்னு சொல்லி ஹதீஸ் விளக்குகிறது இப்போ ஹதீஸ்னுடைய விளக்கம் தான் நமக்கு தேவையானதாக செய்யுது ரசூல்லா மேராஜுக்கு போயிட்டு வந்தாங்க போயிட்டு வந்த உடனே ஜிபிரி அல் இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க மறுநாள் காலையில் ரசூல் சாசா ஃபஜ்ரு தொடலை ஏன்னா தொல தெரியாது எப்படி தொட வேண்டும் என்று தெரியாது லுகர் தொழுகை தான் ஹதீஸிலே முதலே வருகிறது அப்போ ரசூல் சாசமுக்கு ஜிபிரி அல் இஸ்லாம் அவர்கள் வந்தாங்க லுகர் நேரத்தில் வந்தாங்க இப்படி தொட வேண்டும் என்று முதல் நாள் வந்து காமிச்சிட்டு போனாங்க முதல் நாள் காமிச்சாங்க ரெண்டாவது நாள் வந்தாங்க முதல் நாள் ஆரம்ப நேரத்தில் வந்தார்கள் இரண்டாவது நாள் அந்த தொழுகையின் முடிவு நேரத்திலே வந்தார்கள் ரசூல் சுலாஸ் அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்கடா ஒரு சஹாபியை கூப்பிட்டாங்க அந்த சஹாபி தான் கேட்டார் அல்லாவின் தூதரே எந்த நேரத்தில் நாங்கள் தொழுகணும் கேட்டார் இப்போ ரசூல்லா சொல்லலை ரசூல்லாவுக்கு அப்போ வகி வரல ஜிப்ரி இஸ்லாம் அவர்கள் வந்து அறிவித்ததுக்கு பின்னால் இந்த ரெண்டு நாட்களுக்கு மேலே ரசூல்லா சொல்கிறாங்க என்ன கேட்டவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவர் வர்றாரு அவர் ரசூல்லா சொல்கிறாங்க முதல் நாளும் ரெண்டாவது நாளும் முதல் நாள் ஆரம்ப நேரம் ரெண்டாவது நாள் முடிவு நேரம் இந்த ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட நேரங்கள் தான் அந்தந்த தொழுகையின் நேரம் என்று நபி சுலாஸ் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்று புகார் இஸ்லாம் ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்போ தான் நபி சுலாஸ் அவர்கள் தொழுகையினுடைய நேரத்தை விளக்குகிறார்கள் இந்த நேரத்தில் தொடரணும் அப்படிங்கிறது குரான் ஷெரீஃபில் தெளிவாக இல்லை இருக்குது தெளிவாக இல்லை அதே மாதிரி எத்தனை ரக்காத்துக்கள் தொட வேண்டும் ஃபஜருக்கு ரெண்டு ரக்காத்து லோகருக்கு நான்கு ரக்காத்து அசருக்கு நான்கு ரக்காத்து மகரிப்புக்கு மூணு இஷாவுக்கு நாள் என்பது குரான் ஷெரீஃபிலே இல்லை நபி சொல்லாத சமர்கள் தான் காட்டி தந்திருக்கிறார்கள் என்று நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் ஆக குரான் ஷெரீஃபினுடைய விளக்கமாகத்தான் ஹதீஸ் இருக்கிறது என்று நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து பாருங்க ஜக்காத் ஜக்காத்தை பற்றி பார்க்கின்ற பொழுது குரான் சரிவில் எல்லா கூட்டத்தில் சொல்கிறான் ஜக்காத்தை கொடுங்கள் வாத்து ஜக்கா என்று சொல்கிறான் ஜக்காத்தை யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று யார் பெற வேண்டும் என்றும் எல்லாம் சொல்கிறான் யார் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் சொல்கிறான் ஒன்பதாவது அத்தியாயம் அறுபதாவது வசனத்திலே எல்லா கூட்டத்தில் சொல்கிறான் இந்த ஆளுக்கு கொடுக்கணும்னு என்ன செய்யலாம் சொல்கிறான் ஒன்பதாவது அத்தியாயம் அறுபதாவது வசனம் ஒரு தரம் பார்த்துக்கிறேன் ஆமாம் அந்த ஒன்பதாவது அத்தி அறுபது வருஷத்தை எல்லா தலைமையும் சொல்கிறான் ஆனால் எந்த அளவு தங்கமோ வெள்ளியோ பொருளாதாரமோ இருந்தால
Hadis itu adalah yang sihir itu kerana beri usia putera kerana ini sihiran parkiru. Adik mari parkiru ini mari. Semua bishie ini kerana ini adalah bishie ini kerana nama mudah nak kerana itu adalah nama hadis itu dan beri ke putera kerana kerana hari natal hadis ini tagih ini kerana kita Quran ini beri ke putera kerana Quran ini puri itu beri ke putera kerana hadis ini mungkin mungkin awasi amal nak kerana itu. Ini bukan dari bishie ini sihir diri kerana itu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa taala. Ada apa tu? Orang pinjaman, kanan, ada telak bintang sana. Yang orang halal itu baru kebentuk menjadi sana. Salah satu kuru ini adalah salah kerana. Adik Nabi Salah sebut dia hadis tan berlaku kemak kerana kerana muda madu berada di kalau itu baru kebentuk menjadi Nabi Salah sebut dia berlaku kerana kuru ini sana. Adik Hayul ini salah muda madu berada di kalau itu Nabi Salah sebut berlaku kerana kerana. Ia ini Quran sendiri pelik muda lah kerana kerana pelik. Bisi yang ini hadis ini pelik terlibat pada pelik kerana hari nanti nale hadis begini begini. Apa sih yang mana orang dah ini sendiri kerana dengan beri nama terlibat dalam bentuk. Adat barangnya hadis ini ada mukjizat tu mana? Abang tu sana Rasulullah sana angge naal awal hati ayam, yang berdaya tu pasanam. Adat barulah angge. Naal awal hati ayat itu le, yang berdaya tu pasanat le Allah Taala Rasulullah sana. Wahai yutir Rasul, fakad ata Allah. Jadi bawa Allah sendiri nampaknya. Bukan itu yang Rasulullah fakta ata Allah. Yang Allah itu kerjut pada kerana orang. Yang Rasul itu kerjut pada kerana orang Allah itu kerjut pada dia. Yang Rasul itu kerjut pada kerana orang Allah itu sokongan Quran sendiri. Apa hadis itu mukjiz itu berangan kerana. Yang Rasul itu kerjut pada kerana orang fakta ata Allah. Apa Allah itu kerjut pada dia. Apa Rasul Allah itu beri pada orang Allah itu beri pada orang itu pon diri kerana. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering. Allah itu dalam Quran sendiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beri pada dia. Apa Allah itu dari kerjut pada kerana orang. Apa Allah itu kerjut pada kerana Allah itu dalam kerjut pada kerana. Ini adalah mukjiz mana. Orang bersama. Apa hadis nuri mukjiz itu melindungi diri kita. Rasulullah yang mana sunnah kalau adik kerjut pada agam. Adik itu orang syariat. Syariat cerita dalam adik mukjiz mana. Quran yang pergi mukjiz mana itu. Adik itu hadis itu mukjiz mana itu. Nama kita sendiri itu puri kita. Adik itu ambat ambat ada yang dia dah bersama. Aduh, wama ata kamu Rasul fakhuduhu, wama naha kamu nu fantahu, wama ata kamu Rasul fakhuduhu. Unggal adik Rasul, unggal adik yang mana terus ada orang, adik ni keliru tu kurang kiri. Wama naha kamu nu fantahu, abar yang ini betul unggal adik terus ada orang, adik betul unggal terus ada kurang kiri. Ini Allah Taala Quran sebelah jule kata kerana, wah Nabi ki, Nabi yang mana solat ada orang, Nabi yang mana unggal adik terus ada orang, adik ni keliru tu betul kurang kiri. Nabi yang ini betul unggal adik terus ada orang, adik betul terus ada kurang kiri. Ini sunnah karena itu nala, Allah we utara kurang kiri. Yar, anda Rasul kerjut perda, yang kerjut perda beri pon dri. Ini Rasul yang mana sura kerana ro, adale ambra akhiran dalam seri dan, yevil bani akhiran dalam seri dan, velakil bani akhiran dalam seri dan, adat kerjut perda berdi bani Allah hutala kuri perda kerana ini parkin da bolu di, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis mulai bukik itu perda kerana ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sih ini pin pas ni nak kebendu, adi Islam ini sih ini tu nadeh ur mukia mana cetam, adi tanit cetam ini nama kini sih puri di bolu bendu. Quran seri bule Allah hutala sulli kata kerana hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sulli kerana Kita teri kerana, ademari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kuriya tanip pete tanmai kerja ente sila teri kerana, adai tawir eh matra adtene irum nama Rasulullah kerja pete tak berend, Rasulullah kerja tanip pete sila kunang kerja, tanip pete tanmai kerja teri kerana, anda tanmai kerja tawir eh, ane itu lime Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerja nama pin pete berend, Nabi tuan kerja pete nalaran teri kerangga pete kerja puri kerana, per Rasulullah sana anga barang kerja, bukan ada le renda ayeriti alunut itu nanti ada hadis, Muslim le muwa ayeriti ayinu ti napa ada hadis, ala erik kerja. Yar, nampu deh inda marker bishie til, adil illa ada untuk yar puti dah ha puti kan daro. Man ahadas fi amri na hada, ma leis minhu fahu aradun. Man ahadas fi amri na hada, nampu deh inda marker bishie til, illa ada untuk yar puti kan daro, fahu aradun. Bayi marudu udun, adi nira hari ke pada bendi yede. Bukhari le renda ayatiti, arunu tuhun tiada hadis, muslim muwa ayatiti nanti napa ada hadis. Adi mar inno hadis le rasulah sana angge, man ragi ban sunnati falais minni. Man ragi ban sunnati falais minni. Bukhari le bandu ayah ayat daru itu mana hadis. Muslim le muwa ayat tiada nanti pada ni alat hadis. Man hadis man ragi ban fi sunn an sunnati. Ini sunnat yar purak kani kiraano. Awan ini cara tu bani lagi. Apa na Rasulullah ini cara tu bani lagi. Sunnah awan Islam ini marga tu lagi illa. Islam ini marga tu lagi sunnah awan Muslim ahi illa. Awan Muslim ahi ikut kiraan itu sunnah. Rasulullah ini sunnat tu kalat tni ini apadik kadei apadik eventu. Entri nama kita hadis nama kariwi kira. Apa hadis ini mukti itu nama kini segera na puri kira. Entri hadis ini nama ini segala berani kira lah. Adat ini hadis ini mukti itu beti. Yapudi sahaba kel, tabi inggil, allah pinbatch naga. Nama allah yapudi pinbatch berdiri berdiri terindu bola berdiri. Ini mukia mana orang bisinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalat terasa sahaba kel yapudi pinbatch naga. Abang ini siapa parkiru? Parangnya Rasulullah ada halat terasa Muslim kel ini hadis yapudi kadeh yapudi keberdiri pinbatch berdiri berdiri sunnah. 
அதுக்கு ஒரு ஹதீஸ் இருக்கிறது முறை வைத்து கற்றல் போட்டிருக்கா இல்லையா புகாரில் எண்பத்தொம்பதாவது ஹதீஸ் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டால் உமர் அலி அல்லாஹு தலான்னு அறிவிக்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க நானும் ஒரு அன்சாரிகளை சார்ந்த பனு உமையா மின் ஜெயின் பனு உமையா என்ற கூட்டத்தை சார்ந்த ஒரு அன்சாரியும் இந்த எண்பத்தொம்பது ஹதீஸ் அதுவும் வருது புகாரில் முறை வைத்து கற்றல் அதாவது ரசூல்லாவுடைய ஹதீஸ் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி நபித்தோழர்கள் முறை வைத்து கற்றிருக்கிறார்கள் முறை வைத்து கற்கிறது சொன்னால் எப்படி அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் அதாவது அன்சாரிகளை சார்ந்த ஒருவரும் உமர் அலி அல்லாஹு தாங்களும் பக்கத்தில் வசிக்கிறாங்க அதாவது அவாலி மேட்டு பகுதியில் வசிக்கிறாங்க மதினாவிலிருந்து கொஞ்சம் தூரம் மேட்டு பகுதி அங்கே வசித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் அவர் சொல்கிறாரு உமர் அலி சொல்கிறாங்க நாங்கள் நபி சுல்லாசனுடைய சபைக்கு முறை வைத்து கொண்டு செல்வோம் அப்படின்னா தினமும் ஒரு சொல்லாட சபையில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது இவங்க வாழ்க்கை தேவைக்கு பார்க்கணுமா இல்லையா சாப்பிட்றதுக்கு சம்பாதிக்கணுமா இல்லையா அதுக்காக என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் அவங்க சொல்கிறாங்க உமர் சொல்கிறாங்க ஒரு நாள் அவர் போவார் ஒரு நாள் நான் போவேன் ஒரு நாள் அவர் போய் என்ன செய்வார்னு கேட்டால் ரசுல்லா விடத்துலேருந்து வகி என்ன இறங்குச்சு ரசுல்லா என்ன சொல்கிறாங்க ரசுல்லா என்ன செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் செய்திகளை நான் கொண்டு வருவேன் அவர்கிட்ட சொல்லுவேன் ஒரு நாள் என்ன செய்வார்னு கேட்டால் அவர் போவார் அவர் போய் ரசுல்லாவுடைய ஹதீஸ் ரசுல்லா அமர்ந்து அந்த சபையில் இருந்து என்னென்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத எனக்கு கொண்டு வந்து சொல்லுவார் அவன் பாருங்கள் ஹதீஸுடைய முக்கியத்துவம் தெரிகிறது ரசுல்லா ஹாலத சகாபாக்கள் எப்படி ஹதீஸை கடைபிடிச்சாங்கன்னு சொல்லி கேட்டால் முறை வைத்து கற்றிருக்கிறார்கள் இந்த ஹதீஸை படிக்கிறதுக்கு முறை வைத்து போயிருக்கிறாங்க ஒரே நாளில் எல்லாரும் போய் உட்காந்துருக்க முடியாது அதனால் ஒருத்தர் போவார் ஒரு நாளைக்கு இன்னொருத்தர் மறுநாள் வேலைக்கு போவார் அவர் போய் ரசுல்லாடைய சபையில் கற்றுக்கொள்வார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஞ்சிலி யோமன் வா அஞ்சிலி யோமன் ஒரு நாள் அவர் போவார் ஒரு நாள் நான் போவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபைதா நசலத் அவர் ஃபைதா நசல் தூ நான் போனேன்னு சொன்னால் ஜி தூ பி ஹை பி ஹபரி தாலிக்கில் யோமி மினல் வகி வகை ரிஹி நான் ரசுல்லாவிடமிருந்து ரசுல்லாவுக்கு என்ன வகி அடங்குச்சு வேறு என்ன செய்திகள் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத ரசுல்லாவிடமிருந்து கொண்டு வந்து அவருக்கு சொல்லுவேன் அவர் ஒரு நாளைக்கு போய் எங்கிட்ட வந்து சொல்லுவார் அப்படிங்கிறது ஹதீஸ் இந்த ஹரீஸ் புகாரில் எண்பத்தொம்பதாவது எண்ணம் இருக்குது பார்த்துக்கிறது அப்போ முறை வைத்து கற்றிருக்கிறாங்க இந்த ஹதீஸை பேணி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரிகிறது ஹதீஸனுடைய முக்கியத்துவம் புரிகிறது அடுத்து பாருங்க நீண்ட தூரம் பயணம் போயிருக்கிறாங்க நீங்கள் இந்த புகாரி முஸ்லீம்லாம் எடுத்து பாருங்க அந்த இமாம்கள் கூட புகாரி இமாம் முஸ்லீம் இமாம் எல்லாரும் நீண்ட பயணங்கள் செஞ்சிருக்கிறாங்க புகாரி இமாம் புகாரா எங்கே இருக்குது புகார் எங்கே இருக்குது ரஷ்யாவில் இருக்குது தாஷ்கண்டில் இருக்குது அவர் அரபி அல்ல ஆனால் அவர் அரபியை படிச்சிருக்கிறாரு முஸ்லீம் இமாம் நைசாப்பூர் அப்படிங்கிற ஊரில் அதுவும் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டால் அந்த ரஷ்யா பக்கத்தில் தான் இருக்கிறது நசை இமாம் அதுவும் அங்கே ஆசர் பைஜான் அப்படிங்கிற அந்த பகுதியில் தான் என்ன செய்திருக்கிறது எல்லா இமாம்களும் எங்கே செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் வேற்று நாட்டில் பிறந்தவர்கள் அரபி அல்லாதவர்கள் அவங்க வந்து இதை கற்றுக்கொள்வதற்காக வேண்டி எவ்வளோ தூரம் பயணம் போயிருக்கிறாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் நீண்ட பயணங்களை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு ஹதீஸ் பாருங்கள் எண்பத்தி எட்டாவது ஹதீஸ் புகாரில் நீண்ட பயணம் போகிறதுக்கு ஒரு ஹதீஸ் என்ன செய்திருக்கிறது என்ன ஹதீஸ்னு கேட்டால் உக்குபத்தி பின் ஆமிர் ரலி அல்லா ஹுன்ஹு இந்த எண்பத்தி எட்டா ஹரிசில் அதுதான் வருது உக்குபா பின் ஆமிர் ரலி அல்லா ஹுத்தலான் அவர்கள் ஒரு சஹாபி அவர் ஒரு பெண்ணை மனம் முடிச்சிருந்தார் சரியா அந்த பெண்ணை மனம் முடித்திருந்தார் மனம் முடிச்சுட்டு குழந்தைகள்லாம் பெற்றாச்சு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது ஒரு அம்மா வர்றாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் குழந்தை பெற்று கணவன் மனையாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ ஒரு அம்மா வர்றாங்க வந்து சொல்கிறாங்க உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் உங்கள் பால்குடி பருவத்தில் நான் பால் கொடுத்துருக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ சொல்கிறாங்க இப்போ சொல்கிறாங்க கல்யாணம் முடித்து குழந்தை பெற்றதுக்கு பின்னால் ரெண்டு பேரும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது ஒரு அம்மா வந்து சொல்கிறாங்க அந்த எண்பத்தி ஏழாவது வயசில் அந்த விஷயம் தான் இருக்குது புகாரியில் அப்போ அந்த அம்மா வந்து சொல்கிறாங்க உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு நான் பால் கொடுத்துருக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க அந்த சஹாபிக்கு தூக்கி வாரி போடுது இது எங்களுக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறாரு தெரியாதான் இப்போ சொல்லியாச்சு அப்போ அந்த சஹாபி உடனே அவர் மக்காவில் இருக்கிறார் ரசுல்லா மதினால் இருக்கிறாங்க இவர் மக்காவிலிருந்து மதினாவிற்கு பயணம் செல்கிறார் இந்த காலத்தில் போயிடலாம் ஆனால் இந்த காலத்திலே கஷ்டம் அந்த காலத்தில் அவர் பயணம் போயிருக்காரோ யோசிச்சு பாருங்கள் இதுக்குன்னு ஒரு பயண சாதனத்தை கட்டிக்கொண்டு ஒரு ஒட்டகத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு இங்கிருந்து அவர் என்ன செய்கிறார்கள் மதினாவுக்கு பயணம் சென்றிருக்கிறார் மதினாவுக்கு பயணம் சென்று ரசுல்லாட்ட போய் கேட்குறார் அல்லாவின் தூதரே இந்த மாதிரி நாங்கள் கணவர் மனைவியாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து ஒரு பெண்மணி சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு நான் பால் கொடுத்த சின்ன பிள்ளைகள்னு சொல்கிறாங்க என்ன செய்யறதுன
பெண்கள் தொடர்பான விஷயங்களை நபி இஸ்லாசமுடைய மனைவிமார்கள் மக்களுக்கு தெரிவிச்சிருக்கிறாங்கிறதுக்கு புகாரி முஸ்லீம் ஆதாரங்கள் போட்டிருக்கிறோம் பார்த்துக்கிறீங்க அப்போ பெண்கள் சம்பந்தமான விஷயங்கள் நபி இஸ்லாசமுடைய மனைவிமார்களுக்கு தான் தெரியும் அவங்க நபி இஸ்லாசமுடைய என்ன செய்திருக்காங்க ரசுல்லாவுடைய விஷயத்தில் இதெல்லாம் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் விலக்கி சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது என்ன செய்ய தெரிகிறது இது ரசுல்லாவுடைய ஹதீஸை ரசூலுடைய காலத்தில் எப்படி கடைபிடித்தாங்க அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை எப்படி கருதினாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஆதாரம் அடுத்து பாருங்க முஸ்லீம்கள் ஹதீஸை எப்படி கடைபிடித்தார்கள் ரசூல்லா இறந்ததற்கு பின்னால் ரசூல்லா இறந்ததற்கு பின்னால் எப்படி கடைபிடித்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீண்ட பயணம் மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது என் செய்தி தெரிகிறது எந்த பயணம் மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க முஸ்லத் அகமதில் ஒரு ஹதீஸ் இதை வந்து பார்க்க முடியாது ஒரு லட்சத்தி ஒரு லட்சத்தியா பதினாறாயிரத்தி எண்ணூத்தி பன்னெண்டாவது ஹதீஸ் முஸ் முக முஸ்லத் அகமதில் பதினாறாயிரத்தி எண்ணூத்தி பன்னெண்டாவது ஹதீஸ் இருக்கிறது திரும்பி இதில் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு அபுதாவது ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஏழு அந்த இருக்கு பார்த்துக்கிறேங்க புகார்லேயும் என் செய்து பேர் புகார்லேயும் என் செய்து இருக்கிறேன் வந்துருச்சு புகார்லேயும் இருக்கிறது தாரிமிலையும் என் செய்து இருக்கிறது அப்போ இது மாதிரி ரசுலா இறந்ததற்கு பின்னாலும் என் சில கடைபிடிச்சிருக்கிறாங்க அபு அயூபில் அன்சார் அலி அல்லா ஹத்தலானு இந்த ஹதீஸ் அந்த முஸ்லீம் முஸ்லீம் அகமதில் வர ஹதீஸை சொல்கிறேன் அபு அயூபில் அன்சார் அலி அல்லா ஹத்தான அவர்கள் வந்து மினல் மதீனத்தின் மிஸ்ர் மதினாவிலிருந்து மிஸ்ருக்கு போயிருக்கிறார் மதினா மிஸ்ர் அந்த காலத்திலே மிஸ்ருங்கிறது ஈஜிப்ட் நாடு ஈஜிப்ட் நாட்டுக்கு பயணம் செஞ்சிருக்கிறார் எதுக்காக வேண்டி ஒரு ஹதீஸை கேட்பதற்காக வேண்டி எது எதுக்குங்கிறார் ஹதீஸின் பலகாகு அவருக்கு கிடைத்த ஒரு ஹதீஸை உறுதிப்படுத்துவதற்காக வேண்டி போயிருக்கிறார் யோசிச்சு பாருங்க இப்போ ரசுல்லாடைய காலத்துக்கு பின்னால் கூட சகாபாக்கில் இந்த ஹதீஸை கடைபிடிக்கின்ற விஷயத்திலே ரொம்ப முக்கியத்துவம் கருதி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரிகிறது என்னதுன்னு கேட்டால் அவர் அந்த ஹதீஸ் தேடி போன ஹதீஸ் என்ன தெரியுமா மூமியினுடைய குறை மறைக்கின்ற விஷயமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று போயிருக்கிறார் அப்படி உக்பா அங்கே இருக்கிறார் எங்கே மிஸ்டரில் இருக்கிறார் அவரை தேடி இவர் போகிறாரு போய் கேட்குறாரு இப்படி ஒரு ஹதீஸ் இருக்கிறதே உங்களுக்கு தெரியுமான்னு ஆ தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி செய்கிறார் ஆமான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹதீஸை மண் சத்திர மூவினர் ஃபித் துன்யா அல ஹிஸியத்தின் சத்திரஹுல்லாஹ் யோமல் கியாமத்தி ஃபக்கால் ஐயோ யோ ஃபக்கால் அபு ஐயோ ஐயூப் சதக்த அப்படின்னு சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் மண் சத்திர மூவினர் ஒரு மூவினுடைய குறையை மறைத்தால் ஃபித் துன்யா இந்த உலகத்திலே அல ஹிஸியத்தி ஹிஸியத்தின் ஒரு மோசமான ஒரு விஷயத்தில் நல்ல விஷயம் அல்ல அந்த பற்றி வெளியே சொன்னோம்னா அசிங்கம் அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை ஒரு பூமியினுடைய குறையை மறைச்சோம்னு சொன்னால் யோ கேமத்தினாலேயே இவருடைய குறை அல்லாஹத்தான் மறைக்கிறான் அப்படிங்கிற ஹதீஸ் அதை நான் சரியான கேட்குறாரு அவர்கிட்ட இவருக்கு தெரியுது தெரிஞ்சதுக்கு பின்னாலும் யார் சொல்கிறாரோ அந்த ஹதீஸை கேட்பதற்காக வேண்டி அங்கே போகிறார் போயிட்டு கேட்ட உடனே அபு ஐயூப் அலன்சாரி சொல்கிறார் அவர் மிஸ்ஸில் இருக்கிற சொன்னார் சதக்த நீங்கள் உண்மை சொன்னீங்க சரி தான் இப்படி தான் ஹதீஸ் நான் கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாருன்னா இதுக்குன்னு பயணம் மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் இதே மாதிரி நிறைய ஹதீஸ் என்ன செய்து இருக்கிறது அதே மாதிரி பாருங்க இதே மாதிரி ரசூல் சலாசமர்களுக்கு பின்னால் ஹதீஸுகளை கடைபிடிக்கிறத சகாபாக்கள் என்ன செய்கிறாங்க உறுதியாக இருந்துக்கிறாங்க பல இடங்களில் பயணம் போயிருக்கிறாங்கிறது தெரிகிறது புகாரில் இருக்கிற ஒரே ஒரு ஹதீஸை மட்டும் சொல்லி சொல்கிறேன் என்னென்னு கேட்டால் ஷாபி அறிவிக்கிறார் அன்னகு ஹத்த சஹு பி ஹதீசின் ஒரு ஹதீஸ் அவர் சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு சும்ம கால லிமன் ஹத்த சஹு அவர் யாருக்கு சொன்னாரோ அவரிடத்திலே சொல்கிறார் புகாரில் இந்த ஹதீஸ் இருக்கிறது கிதாபுல் இம்புல் இருக்கிறது நம்பர் தெரியல கிதாபுல் இம்புல் ஆரம்பத்திலேயும் செய்திருக்கிறது அவர் சொல்கிறாரு ஊ ஊதி நகஹு பிஹைரி செய்யின் நான் உனக்கு தந்திருக்கிறேன் என்ற ஹதீஸை எதுவும் வாங்காமல் தந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் எந்த விதமான பைசாவும் இல்லாமல் சும்மா உனக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் யோசிச்சு பாருங்க இந்த ஹதீஸை ஏன்னா அப்படி சொல்கிறாரு வயின்கான ராக்கிபு இயற்கபு இல்லல் மதியனத்தி ஃபீமா தூனகு இதைவிட சாதாரணமான ஒரு விஷயத்திற்காக வேண்டி ஒரு பயணி மதினாவிற்கு பயணம் சென்றிருக்கிறார் ஆனால் நான் உனக்கு சும்மா தந்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் இந்த ஹதீஸ் முஸ்லீம் என் செய்து இருக்கு புகாரில் இருக்கிறது கிதாபு இல்முடைய பாடத்தை செய்து இருக்கிறது யோசிச்சு பாருங்க எந்த அளவுக்கு சொல்றாங்கன்னு கேட்டால் நான் உனக்கு சும்மா தருகிறேன் ஆனால் இதைவிட சின்ன ஒரு விஷயத்திற்காக வேண்டி பல இடங்களில் இருந்து மதினாவுக்கு சஹாபாக்கள் பயணம் போய் கேட்டிருக்கிறாங்க அந்த சஹாபியுடைய வாயிலிருந்து கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி போய் கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு என்ன செய்யறாரு கேட்டால் ஹதீஸ் அறிவிக்கிறார் சார் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க ஆக இந்த ஹதீஸுடைய முக்கியத்துவம் இதில் நம்ம என்ன செய்கிறது தெரிகிறது என்று நம்ம என்ன செய்யணும் பார்க்குறோம் ஆக ஹதீஸுகள் மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக க
அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டா வானத்தில் ஒரு பறவை பறக்கிறது ரெக்கைகளை விரித்து பறக்கிறது அந்த ரெக்கை அடிக்கிறது என்று சொன்னால் நபி சொல்லாசம் அவர்கள் அந்த பறவை ஏன் ரெக்கை அடிக்கிறது என்று ஒரு கல்வி எங்களுக்கு சொல்லித்தராமல் ரசுல்லாவுடைய ஹதீஸ் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க இப்போ எவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்துன்னு பாருங்கள் வானத்தில் ஒரு பறவை பறந்தாலும் சரி தான் அது எதுக்கு பறக்கிறது ஏன் ரெக்கை அடிக்கிறது அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்காக வேண்டி என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு செய்கிறாங்க குறிப்பிடுறாங்க ஆக நபி சல்லாசமர்கள் வந்து நமக்கு அத்தனையும் காட்டிட்டு போயிருக்கிறாங்க குரான் சரி மூடலாக இருக்கிறது ஹதீஸில் விளக்கமாக இருக்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அதாவது ஆதாபு தகல்லின்னு சொன்னால் மலஜலம் கழிக்கின்றது உட்பட ஹதீஸ் வெளியில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது சல்மான் ஃபாரசி அலி அல்லா பத்தான இடத்துல ஒரு நயவஞ்சகன் வந்து கேட்குறான் முஸ்லீம் என்ற ஹதீஸ் என் செய்து இருக்கிறது நயவஞ்சகன் கேட்குறான் உங்கள் நபி என்ன சாதாரண சின்ன விஷயத்தையும் சொல்லிக் கொடுக்குறாரு பொம்பளை எப்படி ஒன்றுக்கு இருக்கணும் ஆம்பளை எப்படி ஒன்றுக்கு இருக்கணும் ஒன்றுக்கு இருக்கிற விஷயத்தெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறாரு சொல்லும்போது தான் இந்த விஷயத்த சொல்கிறாங்க ஆமாம் எங்களுக்கு ரசூலா இப்படி சொல்லி தந்திருக்கிறாங்க கற்களால் சுத்தம் பண்ணதாக இருந்தால் எப்படி சுத்தம் பண்ணணும் எப்படி நாங்கள் சிறியர்களுக்க வேண்டும் என்பது உட்பட சொல்லி தரப்பட்டிருக்கிறது என்ன செய்கிறாங்கன்னு கிட்ட சொல்கிறாங்க அப்போ நபி சிலாசமர்கள் எங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறாங்க எப்படி சிறியர் கழிக்க வேண்டும் எப்படி மரம் கழிக்க வேண்டும் என்பதையும் சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் வாதாபுல் ஜிமா என்று சொன்னால் கணவனும் மனைவி எப்படி உறவு கொள்ள வேண்டும் என்பதை கூட நான் சொல்ல சொல்லி தந்திருக்கிறாங்க எப்படி தூங்க வேண்டும் ஹதீஸ்கள் என் செய்து இருக்கிறது தூங்குற முறை ஹதீஸ்ல இருக்கிறது ஹதீஸ்களுடைய முக்கியத்துவத்தை பாருங்க தூங்குற முறை உட்பட உலகத்தில் எந்த தலைவரும் இதை சொல்லி தந்திருக்க முடியாது ஆனால் ஹதீஸ்ல மட்டும்தான் இருக்கிறது தூங்கும் போது நீ ஒலி செஞ்சுட்டு படு வலது பக்கம் ஒரு கழிச்சு படு ஏன் இடது பக்கம் ஒரு கழிச்சு படுத்தீங்கன்னு சொன்னால் எதையும் இருக்கிறது அது இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறான் இடது பக்கம் ஒரு கழிச்சு படிச்சிங்கன்னு சொன்னால் எதையும் இருக்கிறது இதையும் வந்து சுருங்கி விரியும் விரியும் போது நீ படுக்கை அழுத்துகின்ற காரணத்தினால நீ என்ன செய்யுன்னு கேட்டால் வலது பக்கம் ஒரு கழிச்சு படுன்ற சொல்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க தும்மலை பாருங்க லண்டன் பிபிஎஸ்ல ஒரு நிகழ்ச்சி அறிவியல் நிகழ்ச்சி செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை போடுவான் அதில் சொல்கிறான் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டால் சமீபத்தில் நான் கேட்ட ஒன்று அவன் சொல்கிறான் தும்முகின்ற பொழுது ரசூல்லா அலமதுல்லா சொல்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க அலமதுல்லா ஏன் சொன்னாங்க நமக்கு தெரியாத காரணம் ரசூல்லா சொல்ல சொன்னாங்க அவன் சொல்கிறான் அன்னைக்கு கேட்கும்போது அவன் சொன்னாங்கன்னு கேட்டால் மனிதன் தும்புகின்ற பொழுது ஒரு நிமிடம் உடலில் இருக்கின்ற அத்தனை அவயவங்களும் குறிப்பாக இதையும் நின்று மீண்டும் இயங்குகிறதுங்கிறான் அந்த நிமிடம் இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு செகண்டில் இதையும் நின்றுட்டு மீண்டும் இயங்குறது என்று சரி ஆமாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறான் அப்போ நமக்கு யோசனை வருகிறது ரசூலா ஏன் அலமதுல்லா சொல்ல சொன்னாங்க அப்படின்னு ஏன்னா சம்மந்தமே இல்லை அலமதுல்லா ஏன் சொல்ல வேண்டும் அங்கே அப்படின்னு சொன்னால் இதையும் நின்று விட்டு மீண்டும் இயங்குகிறதுன்னு என்ன சரி நான் சொல்கிறேன் இப்போ தும்புகின்ற ஒழுக்குகள் உட்பட கொட்டாய் ஓடுகின்ற ஒழுங்குகள் உட்பட ரசூலா சொல்லியிருக்கிறாங்க எப்படி தூங்க வேண்டும் எப்படி எழுந்திருக்க வேண்டும் எப்படி அமர வேண்டும் எப்படி சாப்பிட வேண்டும் அதுவும் இருக்கிறது பாருங்கள் இஸ்லாமிய சரியத்திலே சாப்பிடுறது உட்பட நமக்கு சொல்லி தரப்பட்டிருக்கிறது உலகத்தில் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது சினி கிழிக்கிற முறை சாப்பிடுகின்ற முறை உண்டுகின்ற முறை உறங்குகின்ற முறை அத்தனையும் எப்படி குடிக்க வேண்டும் எப்படி பருக வேண்டும் எப்படி வாகனம் வாகனத்திலே பயணம் செய்ய வேண்டும் அதுக்கு என்னென்ன ஒழுங்குமுறைகள் இருக்கிறது வாகனத்திலிருந்து இறங்குகின்ற பொழுது எப்படி பயணம் செல்வதென்றால் எப்படி அதே மாதிரி எப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் எப்படி பேச வேண்டும் எப்படி வாய் பற்றி இருக்க வேண்டும் அதுவும் சொல்லி தரப்பட்டிருக்கிறது பேசுகின்ற முறைகள் அதே மாதிரி கூட்டத்திலே இருக்கின்ற பொழுது எப்படி இருக்க வேண்டும் வெளியில் இருக்கின்ற பொழுது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கூட என் செய்யப்பட்டு சொல்லி தரப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி பாருங்கள் ஏழ்மையில் எப்படி இருக்க வேண்டும் செல்வ நிலையில் எப்படி இருக்க வேண்டும் அதே மாதிரி ஆரோக்கியத்தில் எப்படி இருக்க வேண்டும் நோயிலே எப்படி இருக்க வேண்டும் அனைத்துமே சொல்லி தரப்பட்டிருக்கிறது இப்போ ரசூல் சிலாசமர்கள் சொல்லாத ஒன்று இல்லை என்ற அளவிற்கு அந்த ஹதீஸுகள் முக்கியத்துவம் பெற்றதாக என் செய்து இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் அதனால் இது நிறைய என் செய்து இருக்கிறது சொர்க்கம் நரகம் இறைவனை வணங்குகிற முறைகள் அத்தனையுமே என் செய்யப்பட்டு சொல்லி தரப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க ஒரு ஹதீஸ் ரசூல்லா சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு சஹாபி வந்து கேட்கிறார் என்ன கேட்கிறாருன்னு கேட்டால் அதாவது எனக்கு பெரிய கற்ற மாதிரி சொன்னால் எனக்கு தெரியாது சுருக்கமாக சொன்னாலும் எனக்கு புரியாது ஆனால் என்ன எனக்கு நடுத்தரமாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாரு நான் சாபி கேட்குறார் அவர் கேட்கும்போது சொல்கிறாரு லாசா லானு அகதன் கைரக்க உங்களை தவிர நான் வேறு யாரிடத்திலும் கேட்டிருக்க கூடாது அப்படின்னு சரியாக சொல்கிறார் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சொல்லை சொல்லுங்கள் என்று கேட்குறார் இப்போ ரசூல்லா சொல்கிறாங்க ஒரே வார்த்தை பாருங்கள் ஆமந்தும் இல்லா சும்மஸ்தக்கிம் நீ ஈமான் கொண்டே என்று சொல் பின்பு அதன்படி நட என்று சொல்ல என்ன செஞ்சாங்க சொன்னாங்க இந்த 
இப்போ பாருங்கள் இந்த உலகத்தில் ஒரு முஸ்லீமோ மற்றவங்களோ வாழ்கிறாங்கன்னு கேட்டால் மறு உலகத்தில் நல்லா இருக்குன்னு தான் வாழ்கிறாங்க நல்ல முறை இருக்க வேண்டும் என்று இந்த உலகத்தில் நல்லா இருக்கணும் மறு உலகத்தில் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வாழ்கிறாங்க அப்போ அவர் கேட்கிறார் சொர்க்கத்தில் என்னை விளைவிக்க வேண்டும் மறுபயில நரகத்திலிருந்து என்னை விடுவிக்க வேண்டும் தூரமாக்க வேண்டும் அது மாதிரி ஒரு அமலை சொல்லுங்கள் என்று சொன்னால் இப்போ ரசூல்லா வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க யோசிச்சு பாருங்க இதை மெயின் இப்போ நம்மளுடைய பர்பஸே என்னென்னு கேட்டால் நம்ம உட்காந்துருக்கணும் சொல்லிட்டா பர்பஸே சொர்க்கத்துக்கு போகணும் தரகத்திலேருந்து விலகிக் கொள்ள வேண்டும் என்பது தான் பர்பஸ் அப்போ ஹதீஸ்னுடைய முக்கியத்துவம் தெரிகிறது அவர் கேட்கிறார் சொர்க்கத்தில் என்னை விளைவிக்க வேண்டும் நரகத்திலிருந்து என்னை தூரமாக்க வேண்டும் அந்த மாதிரி ஒரு சொல்ல சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் இஸ்லாத்தினுடைய எல்லா அம்சங்களும் உள்ளடக்கியதாக அது இருக்கிறதா இல்லை யோசிச்சு பாருங்க இப்போ ஹதீஸ் அந்த அளவிற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக என்ன செய்வது இருக்கிறது என்று நம்ம என்ன செய்வோம் பார்க்குறோம் அதனால் குரானும் கூட முத்தவாத்திரான ஹதீஸ் அடிப்படையில் தான் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது என்ன செய்ய தெரிகிறது கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் விரிவாக <laughs> <laughs> இப்போ ஒரு ஹதீஸ் நீங்க இந்த ஹத்தசனா இஸ்ஹாக் பின் முகமது அல் ஃபர்வியூ அப்படிங்கிறவர் யார் கேட்டால் இமாம் புகாரி உடைய ஆசிரியர் அவருக்கு ஆசிரியர் இமாம் மாலிக் அவருக்கு ஆசிரியர் இமாம் நாஃபிய அவருக்கு ஆசிரியர் அப்துல்லா இபின் உமர் அலி அல்லாஹ் தலாநுகுமா அவங்களுக்கு ஆசிரியர் ரசூல்லா இந்த இடத்துல இது இந்த இப்போ நம்ம வாசிச்சதுக்கு தெரியுமா இதுக்கு பேர் இஸ்னாத் சனத் என்று பேர் இப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்கிறோன்னு கேட்டால் ஹதீஸை பாகுபாடு படுத்தி அறிய போகிறோம் ரெண்டாவது தலைப்பில் நம்ம சொல்லுவோம் எப்படி ஹதீஸ் லைஃப் ஆகுது செய் ஆகுது அது முரிசல் நான் என்ன முன்கத்தி நான் என்ன என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல இஸ்னாது என்று சொன்னால் என்ன மத்தன் என்று சொன்னால் என்னன்னு கேட்டால் ஏன்னா வேற இடத்துல மத்தன்னு சொன்னால் வேற அர்த்தம் இருக்குது இந்த இடத்துல ஹதீஸில் இஸ்னாது மத்தன் சொன்னால் இந்த இஸ்ஹாக் பின் முகமது அல் ஃபர்வியு மாலிக் நாஃபி அப்துல்லா பின் உமர் இந்த பேர்கள் இருக்குது தெரியுமா இதுக்கு பேர் இஸ்னாத் என்று பேர் அறிவிப்பாளர் தொடர் என்று பேர் இது இருக்கு இஸ்னாது சொன்னால் அறிவிப்பாளர் தொடர் என்று இதுக்கு பேர் மத்தன்னு சொன்னால் அந்த ஹதீஸ் இந்த ஹதீஸ் என்ன வருதுன்னு கேட்டால் ரசூல்லா சொன்னாங்க து காத்திரோன் யஹூத ஹத்தா எஹ்தபி அஹதுகும் வராள் ஹஜரி வயக்குல் யா அப்துல்லா ஹாதா யஹூதியின் ஹாதா யஹூதியின் வராயி ஃபக்துலுஹு கால நான் சொன்ன ஹதீஸ் தான் இந்த பிள்ளையாச வெச்சு சொன்னனா இல்லையா அந்த ஹதீஸ் என்ன சொல்லுமானு கேட்டா அதாவது எந்த அளவுக்கு என்றால் எது முஸ்லிம்களாகிய நீங்கள் யூதர்களோடு போரிடுவீர்கள் எந்த அளவுக்கு என்றால் அவர்களில் ஒருவர் கல்லின் பின்னால் ஒளிந்து கொள்ள ஒரு கல்லுக்கு பின்னால் ஒளிஞ்சிருந்தாருன்னு சொன்னால் அந்த கல் அல்லாவின் அடியானே இதோ என் பின்னால் ஒரு யூதன் ஒளிந்திருக்கிறான் என்று சொல்லும் அவனை கொன்றுவிடு என்று சொல்லும் என்று ஹதீஸ் இந்த இந்த பிரச்சனை இந்த சப்ஜெக்டுக்கு தெரியுமா இதுதான் என்னன்னு கேட்டால் மத்தன் என்று பெயர் அப்போ மத்தன் சரியாக இருக்கணும் ஹதீஸ்னுடைய இஸ்னாதும் சரியாக செய்ய வேண்டும் இருக்க வேண்டும் என்று தெரிகிறது இது அப்துல்லா உமர் அறிவிக்கிறாங்க அப்போ மத்தன்னா என்ன சனதுனா என்னன்னு விளங்கிக்கிறீங்க சனதுங்கிறது அறிவிப்பாளர் தொடர் மத்தன்கிறது என்னன்னு கேட்டால் அந்த ஹதீஸ் எந்த ஹதீஸ் நம்ம சொல்கிறோமோ அந்த ஹதீஸ் தான் மத்தன் என்று சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல எப்படின்னு கேட்டால் ஹதீஸ்களை என்பது இந்த ரெண்டை பற்றி தான் பேசப்படும் மத்தனை பற்றி பேசப்படும் அல்லது அந்த ஹதீஸை பற்றி அந்த அதனுடைய இஸ்னாத் தொடரை பற்றி அறிவிப்பாளர் தொடரை பற்றி பேசப்படும் எப்படி பேசப்படும் தரங்களை ஆய்வு செய்து அந்த ஹதீஸை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா அல்லது மறுக்க வேண்டுமா அப்படிங்கிறத பற்றி பேசப்படும் இப்போ இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு ஆணையை பற்றி இஸ்ஹாக் பின் முகமது அல் ஃபர்வி எப்படிப்பட்டவர் மாலிக் எப்படிப்பட்டவர் நாஃபி எப்படிப்பட்டவர் அப்துல்லா பின் உமர் அல்லா அவனுடைய பற்றி பேச வேண்டாம் ஏன்னா சஹாபாக்கள் குல்லுகும் புதூர் சஹாபாக்களை பற்றி இசாபா என்ற நூல்கள் எல்லாம் இருந்தாலும் கூட சஹாபாக்கள் யாரை பற்றியும் விமர்சிக்க மாட்டாங்க சஹாபாக்கள் பற்றி யாரும் விமர்சிக்க மாட்டாங்க சஹாபிக்கு பின்னால் இருக்கிற தாபியங்கள் தப தாபியங்கள் அந்த இமாம் வரைக்கும் வந்த ஆட்களை பற்றி மட்டும்தான் விமர்சிப்பாங்களே தவிர மற்றவங்களை பற்றி விமர்சிக்க மாட்டாங்க அவங்கள பற்றி தான் ஹதீஸ் நூல்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதாவது அஸ்மா உர் ரிஜால் நூல்கள் என்று சொல்லுவாங்க அது வந்து எப்படின்னா ஜரகு தகுதியில் மீசான் யாத்திதால் மீசான் இப்படின்னு நிறைய கிதாபுகளின் செய்து இருக்கிறது ரசூல்லாவுடைய ஹதீஸ் பாதுகாக்கப்பட்டது மாதிரி வேறு யாருடைய உடல் சொல்லும் உலகத்திலே பாதுகாக்கப்படலை ரசூல்லாவுக்கு முன்னாலும் சரி ரசூல்லாவுக்கு பின்னாலும் சரி ஏன்னா இஸ்லாது தொடர் தென் செய்து இருக்கிறது அப்படிங்கிறத தெரி
அதே மாதிரி எப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் இந்த ஹதீஸ்னுடைய ஹதீஸ் கலையினுடைய அடிப்படை என்னென்னு கேட்டேன் இந்த மத்தனும் சனது பற்றி தான் பேசப்படும் ஏன்னா ஹதீஸ் ஏதாவது ஒவ்வொரு கலைக்கும் ஒரு மௌது அப்படிங்கிறது ஒன்று உண்டு சரியா அந்த மௌது என்னன்னு கேட்டால் அந்த ஹதீஸ்களை எதை அடிப்படையை பற்றி பேசுவாங்கன்னு கேட்டால் மத்தன் சனது என்ற ரெண்டு பேர் தான் பேசுவாங்க மத்தன்னு சொன்னால் சொல்லிட்டேன் சனதுன்னு தான் சொல்லிட்டேன் அறிவிப்பாளர் அறிவிக்கப்பட்டது இந்த ஏற்கலாமா மறுக்கலாமா அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஆராய்ச்சி பண்ணி என்ன செய்வாங்க பேசுவாங்க அடுத்து இந்த ஹதீஸ்களினுடைய பயன் என்னன்னு கேட்டால் எந்த ஹதீஸை ஏற்கலாம் எந்த ஹதீஸை மறுக்க வேண்டும் அந்த இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படையிலே அந்த அறிவிப்பாளர்துடைய அடிப்படையிலே அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுறது தான் இதனுடைய பயனாக என் செய்து இந்த கலையினுடைய பயனாக என் செய்து இருக்கிறது அதனால இந்த ஹதீஸ் கலை இப்படி நமக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்ன செய்கிறது சொல்லி காட்டுகிறது என்பதை நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து உங்களுக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் இது சம்பந்தமாக ஏதாவது வேறு விஷயங்கள்லாம் கேட்காதீங்க பேசப்பட்ட விஷயங்களில் என்ன சந்தேகம் இருக்கிறதோ அதை மட்டும் என்ன செய்யுங்க கேளுங்க அடுத்த தொடரில் அந்த இஸ்லாதனுடைய இதுகள் முரிசல்னா என்ன முன்கத்தினா என்ன ஒன்று ஒன்றும் அந்த மாதிரி படம் போட்டு என்ன செய்யப்படும் உங்களுக்கு விளக்கப்படும் அதனால் இதை மட்டும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னு கேட்டால் கேளுங்க இப்போ பேசப்பட்ட மட்டும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் என்ன செய்யுங்க கேளுங்க மத்தன் சம்மதமாவா அதாவது மத்தன் சொன்னா ஹதி சொல்றமா இல்லையா இப்ப இந்த மலாமாலு பின்னியா இது மத்தன் ஹதீஸ் மட்டும் ஹதீஸ் சொல்றமா இல்லையா அது மத்தன் இந்த மலாமாலு பின்னியா அப்படிங்கிறது ரசூல் சலாசம் அவர்கள் ஒவ்வொரு முறை ஒலி செய்யும் போதும் ஒரு முறை ஒவ்வொரு முறை கழிவு ஒலி செஞ்சாங்க ரெண்டு ரெண்டு முறை கழிவு ஒலி செஞ்சாங்க மூணு மூணு முறை கழிவு ஒலி செஞ்சாங்க ஒவ்வொரு உறுப்பையும் ஹதீஸ் வந்திருக்கிறது இது மத்தன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹதீஸை அறிவிக்கின்ற அறிவிப்பாளர் தொடர்ந்து தெரியுமா அதுதான் அறிவிப்பாளர் தொடர் இஸ்லாம் சனதுன்னு சொல்றது இப்போ மத்தன் சொன்னால் அந்த நப்சுல் ஹதீஸ் அந்த ஹதீஸ் எதை சொல்லுதோ அதுதான் ஹதீஸ் அது மத்தன்னு சொல்லுவாங்க இஸ்லாதுன்னு சொன்னால் மத் சனதுன்னு சொன்னால் அது அந்த ஹதீஸ் அறிவிப்பாளர் தொடர்ந்து சனதுன்னு என்ன செய்வாங்க சொல்லுவாங்க கரீப் மஷூர் மஷூர் நான் அதை அப்புறம் சொன்னேன் அது என்ன சொன்னால் அதாவது அந்த விஷயம் வந்ததுனால அது என்ன சொன்னேன் அதாவது ஒரே ஒரு ஆள் அப்படின்னா பல தரங்களிலே ஒரு தரத்திலே அல்லது பல தரத்திலே ஒரு அறிவிப்பாளர் தொடர் மட்டும் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு கரீப் என்று பேர் ரெண்டு ரெண்டு அறிவிப்பாளர் வந்தாங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் அசீஸ் என்று பேர் மூன்று அறிவிப்பாளரோ வந்தாங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு மஷூர் என்று பெயர் இந்த மூணுக்கும் சேர்த்து ஒரு பேர் இருக்கிறது ஹபர் ஆகாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆகாத் அப்படின்னு செய்வாங்க சொல்லுவாங்க ஹபர் ஆகாதுன்னு இந்த மூணு சேர்த்து அப்போ ஹபர் ஆகாதில் மூணு இருக்குது கீழே கரீப் அசீஸ் மஷூர் என்று இருக்கிறது இதுக்கு நேர் மாற்றமாக முத்தவாத்துக்கு செய்து இருக்கிறது இப்போ குரான் வந்து கரீப் அடிப்படையிலேயோ மஷூர் அடிப்படையிலேயோ அசீஸ் அடிப்படையிலேயோ பதிவு செய்யப்படவில்லை முத்தவாத்து என்ற அடிப்படையிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்போ ஆகாதில் மூணு இருக்குது ஹதீஸ் ஆகாதுன்னு சொன்னால் அது பின்னால் உங்களுக்கு வரும் கரீப் அசீஸ் மஷூர் மூணுமே எனது ஆகாதுன்னு என் சொல்லுவாங்க யாரும் சந்தேகம் இருக்கா அதாவது இப்போ குரான் சொன்னது யார் ரசூல் யார் சொன்னால் ஜிபில் இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லா சொன்னால் ஜிபில் இஸ்லாம் அவர்கள் மூலமாக ரசூல்லாவுக்கு வந்துச்சு அப்படி சொன்னது யார் ரசூல்லா தானே இப்போ ரசூல் சலாசம் அவர்கள் தான் சஹா மக்கள் எழுதி வைக்க சொன்னாங்க எழுதி வைக்க சொன்னாங்களா இல்லையா அப்போ ரசூல் அந்த வார்த்தை வந்து நான் அதே உங்களுக்கு சொன்னேன் வார்த்தை வந்து அல்லாவிடமிருந்து உள்ளது ஆனால் அந்த கருத்தும் வார்த்தையும் அல்லாவிடமிருந்து உள்ளது தான் எனது குரான் அது புத்தவாத்தின் ஹதீஸ் அடிப்படை ரசூல்லா தான் அதை வெளிப்படுத்துவாங்க ஹதீஸையும் ரசூல்லா தான் வெளிப்படுத்துகிறாங்க ஹதீஸையும் ரசூல்லா தான் வெளிப்படுத்துகிறாங்க குரானையும் ரசூல்லா தான் வெளிப்படுத்துகிறாங்கன்னு சொல்லி கேட்டால் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் என்னென்னு கேட்டால் ஹதீஸ் வந்து அந்த முத்தவாத்தில் அடிப்படையிலையும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் முத்தவாத்தில் அல்லாத அடிப்படையிலும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் அதில் லைஃபும் இருக்கும் சையும் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் குரான் வந்து எப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் முத்தவாத்திரான அடிப்படையில்னு சொன்னால் ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டம் மூணு நாலு அஞ்சு பேர் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் அறிவிச்சிருப்பாங்க ஹதீஸ் அந்த ஹதீஸாக அறிவிச்சிருப்பாங்க குரானை இப்போ உதாரணமாக ஒரு சூரத்தில் ப ஃபாத்தியா எடுத்துக்கிங்க சூரத்தில் பக்கரா எடுத்துக்கிங்க இந்த சூரத்தில் பக்கராலாம் அறிவிச்சது எப்படின்னு கேட்டால் ஒரு கூட்டம் அறிவிச்சிருக்கும் பொய்யில் ஒன்றுபட மாட்டார்கள் பொய் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படிங்கிற தெளிவாக தெரிஞ்ச ஆட்கள் அறிவித்தது தான் முத்தவாத்திரா ஹரிசன் சொல்லுவாங்க தவாத்துர் என்ற அடிப்படையில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ குரான் வந்து முத்தவாத்திராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஹதீஸில் என்ன செய்து பதிவு செய்யப்பட்டி
பலவீனம் எல்லாம் இருக்கும் குரானில் மட்டும்தான் பலவீனம் கிடையாது குரான் சரிப்பு வந்து புத்தவாதின் அதிசய அடிப்ப அடிப்படையில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினால ஒரு கூட்டம் பொய் சொல்ல மாட்டார்கள் அப்படிங்கிற தெளிவாக தெரிகின்ற ஒரு கூட்டம் அறிவிச்சிருக்கிற காரணத்தினால அதிசுகள் அந்த குரான் வந்து எந்த விதமான தவறும் அதில் வராது எந்த விதமான தப்பும் அதில் இருக்காது மிக தெளிவான ஒரு ஜமாத் அறிவிச்சிருக்குது அதுதான் புத்தவாதின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு தரத்திலும் மூணுக்கு மேற்பட்ட நாலுக்கு மேற்பட்ட அஞ்சுக்கு மேற்பட்ட சகாபாக்கள் தாபியங்கள் தப தாபியங்கள் யார் எழுதி வச்சிருக்கிறாங்களோ அது வரைக்கும் அது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் அதனால தான் அந்த அந்த குரானும் ஹதீஸ் தான் ஹதீஸ் அடிப்படை தான் பகு தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத நான் செஞ்சு சொல்ல வந்தேன் அது இது ஒரு நல்ல கேள்வி இப்போ ரசூலாடை குணநலங்கள் வந்துச்சு வந்துச்சு அது ஹதீஸ் தான் அதை சொன்னோமா இல்லையா அதில் வந்து எப்படி சொல்லி கேட்டால் ரசூல்லாவுக்கு மட்டும் நான் கூட அதை சொன்ன பேச்சிலேயே உங்களுக்கு அது புரியலை நினைக்கிறேன் இவர் கேட்குற கேள்விக்கு ரசூல்லாவுடைய குணநலங்கள் படைக்கப்பட்ட தன்மை இது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டுமா என்று கேட்கிறார் இது எப்படின்னு கேட்டால் ரசூலுல்லாவுக்கு வந்து சிறப்பாக இருக்கிற சில தனிப்பட்ட குணங்கள் என்று தனிப்பட்ட தன்மைகள் இருக்கா இல்லையா அதை தவிர மற்றது நம்ம கடைபிடிக்கலாம் அதில் ஆனால் என்ன செய்யணும் கேட்டால் பழக்க வழக்கங்களே கடைபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பழக்க வழக்கங்கள் நடை இருக்கிறது ரசூலா எப்படி நடப்பாங்கன்னு கேட்டால் அது ரசூல்லாவுடைய ஒரு நிலைமை நடை நமக்கு அந்த மாதிரி தேவையில்லை நம்ம நடந்து போகணும் அப்படிங்கிறதானே தவிர அது தேவையில்லாது நமக்கு தனிப்பட்ட தன்மைகள் செலுத்தி ரசூல்லாவுக்கு இருக்கிறது இப்போ உதாரணமாக ரசூல்லா வந்து நான்கு மனைவிக்கு மேலே திருமணம் முடிச்சிருந்தாங்க நம்ம முடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி நபிசுலாசமர்கள் தூங்குவாங்க தூங்குனா அவங்களுடைய கண்கள் உறங்காது ஒலி செய்யாமலே தொழுவாங்க நம்ம ஒலி செஞ்சு தான் தொழணும் நல்ல ஆழ்ந்து உறங்கிட்டோம்னு சொன்னால் ஒரு செய்து தொழும் ரசூல்லா குரட்ட வந்திருக்குது ரசூல் சுலாசமர்கள் தனிப்பட்ட தன்மைகள் இப்போ ரசூல்லாவுடைய தனிப்பட்ட தன்மைகள் தவிர மற்றவற்றை அவங்க நம்ம கடைபிடிக்கலாம் ரெண்டாவது என்ன நீங்கள் கேட்குறதுல ரசூல்லாவுடைய படைக்கப்பட்ட தன்மைகளை நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு தாடி அடர்த்தியாக இருந்துச்சு ரசூலாடைய தாடி அடர்த்தியாகவும் இல்லை மெல்லிதாகவும் இல்லை ஒரு நடுத்தரமாக இருந்துச்சு நமக்கு அடர்த்தியாகவும் இருக்கும் சில பேருக்கு வளரவும் செய்யாது இதிலெல்லாம் கடைபிடிக்க முடியாது அப்போ ரசூல்லாவுக்கு மட்டும் தனிப்பட்ட தன்மைகள் அப்படிங்கிறதுல உள்ளதில் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் கடைபிடிக்க முடியாது ரெண்டாவது உடல் படைக்கப்பட்ட தன்மையில் வந்து எப்படின்னு கேட்டால் ரசூல்லாவுக்குன்னு படைப்பு வித்தியாசம் நமக்கு படைப்பு வித்தியாசமாக என்ன செய்யலாம் இருக்கலாம் இப்போ சிவப்பாக இருக்கிறாங்க ரசூல்லா சிவப்பு கோதுமை நேரத்தில் இருந்தாங்கன்னு வருது ரசூல் சலாசங்கள் வந்து எப்படின்னு கேட்டால் கோதுமை நேரத்தில் இருந்தாங்கன்னு கேட்டால் நம்ம அப்படி இருக்க முடியாது நம்முடைய பிறந்த இடம் காலங்கள் எல்லாம் வேற வகையாக செய்து இருக்கிறது இதில் கடைபிடிக்க முடியாது அது ரசூல் அறுபத்தி மூணு வயசில் இறந்துட்டாங்க நம்மளும் அறுபத்தி மூணு வயசில் இறந்து போகணுமா அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா இதெல்லாம் சாதாரணமாக தெரிகின்ற விஷயங்கள் அதனால் இதில் நம்ம என்ன செய்ய ரொட்டி சாப்பிட்டாங்க ரசூலில் ரசூல் சலாசங்கள் பேரிச்சம்பளம் சாப்பிட்டாங்க பேரிச்சம்பளங்க வாங்கினாலே நம்ம சாப்பிட்ட முடியாது அப்போ என்னென்னு கேட்டால் அதெல்லாம் ரசூல் சலாசங்கள் அந்த இந்த மாதிரி குணங்களில் என்னது வித்தியாசம் என்ன செய்திருக்கிறது ஒரு நேரத்துக்கு கடைபிடிக்கலாம் அதனால தான் சில இப்படி தீமா மாதிரி உள்ள ஆட்கள் சொல்கிறாங்க உதாரணமாக தாடி வெள்ளையாயிருச்சு முழுக்க வெள்ளையாயிருச்சுன்னு சொன்னால் நீ வாயிலில் ஒரு முறையாவது என்ன செய் கையூறு ஷைபன் ரசூல் சொல்லியிருக்கிறாங்க நிறைய மாற்றிக்கொள்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு முறையாவது இந்த மருத்துவனி சாயம் பூசிக்கிறணும் அப்படிங்கிறது என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க இப்போ அதனால என்னென்னு கேட்டால் இந்த வாழ்க்கையில் ஒரு முறை செய்யலாமே தவிர எல்லாத்தையும் என்ன செய்ய முடியாது செய்ய முடியாது அதனால் சில குறிப்பிட்ட தன்மைகள் இருக்கிறது அந்த தன்மைகளை தான் நம்ம என்ன செய்யணும் வேறுபடணுமே தவிர மற்றதெல்லாம் என்ன செய்ய முடியாது வேறுபட முடியாது அப்படிங்கிறது இது இதனுடைய உண்மை அதனால் தனிப்பட்ட தன்மைகள் வேறு அதே மாதிரி படைக்கப்பட்ட தன்மைகளுங்கிறது வேறு அதில் நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சுபானக்கல்லாமோ ஹிந்தி கஷ்டதில்லா இல்லாத